White Knights Creative Agency. For any kind of designing, photography, and animation works, please contact White Knights Creative Agency at 89393292. எல்லோருக்கும் வணக்கம் விருதுநகர் புத்தக திருவிழாவில் நடைபெறுகிற ஒரு நிகழ்வுக்காக நான் நேற்று இங்கே வந்தேன் வந்த நேரத்தில் அருமை நண்பர் முத்துமணி அவர்கள் இன்னொரு நிகழ்வை இப்படி நாம் ஏற்பாடு செய்யலாமே என்று சொன்னபோது உடனே மகிழ்ச்சியோடு சம்மதித்தேன் இரண்டு காரணம் ஒன்று அவர் அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய தந்தையை பற்றி அந்த நூலை நான் படித்தேன் அது வெறும் அவருடைய தந்தையை பற்றிய ஒரு நூல் மட்டுமல்ல ஒரு வணிக குடும்பம் இந்த நகரில் எப்படி வாழ்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஆவணமாகத்தான் அதை பார்த்தேன் ரொம்ப அழகாகவே எழுதியிருக்கிறார் இன்னொன்று வணிகர்கள் எவ்வளவு அறத்தோடு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் குடும்ப உறவில் அவர்களுடைய சகோதரிகளை பற்றி தந்தையினுடைய மாண்பை பற்றி தந்தை பெண் பிள்ளைகளிடம் காட்டிய அன்பை பற்றி அதையெல்லாம் படிக்கும் போது எனக்கு தோன்றியது அவரே ஒரு எழுத்தாளர் தான் தன்னடக்கத்தோடு அதையெல்லாம் வெளியே சொல்கிறதில்லை அப்படின்னு இன்னொன்று அவர் தன்னுடைய ஆலையில் அங்கே பணியாற்றுவர்கள் படிப்பதற்காக ஒரு நூலகம் வைத்திருக்கிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் அந்த நூல்களை படிக்கிறாங்க விமர்சனம் செய்கிறார்கள் நானே நேரில் போய் பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஆலைகள் இருக்கிறது ஆனால் அங்கே நூலகம் வைத்து பணியாளர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற மனது இவருக்கு தான் இருக்கு அதுதான் நண்பர்களை இங்கே பேசுவதற்கு நான் வருவதற்கான முதல் காரணம் இந்த இரண்டு நாட்களில் அவரும் அவருடைய துணைவியாரும் அவருடைய சகோதரிகளும் அவர்கள் வீட்டில் எங்களை கவனித்துக் கொண்டது போல எங்குமே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற யாரும் என்ன கிடையாது அந்த அன்பு என்பது ஒரு எழுத்தாளர் மீது அல்ல உண்மையில் அவர்களுக்கு தமிழ் மீது எழுத்தாளர்கள் மீது மொழி மீது புத்தகங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பினுடைய அடையாளமாகத்தான் பார்க்கிறேன் அவர்களுக்கு இந்த சபையில் நான் என் மனம் நிறைந்த நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வினோத் அவர்கள் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் அவர் இதுவரை தமிழில் யாரும் செய்யாத ஒரு அரிய செயலை செய்திருக்கிறார் என்ன செயல் அப்படின்னா என்னுடைய நூறு கதைகளை எடுத்துக்கொண்டு நூறு நாட்கள் இணைய வழியாக கூட்டம் நடத்தியிருக்கிறார் எந்த எழுத்தாளருக்கும் இதுவரை அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர் செய்த பிறகு நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அதை பார்த்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்னொரு எழுத்தாளருக்கும் செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி கி ராஜநாராயணன் அவர்களுக்கு போது அப்படி செய்கிறாங்க அப்படி ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பாராட்டுகிறபடி தமிழ்நாட்டிலே எந்த படைப்பாளிக்கும் கிடைக்காத ஒரு கௌரவத்தை அவர் எனக்கு கொடுத்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த தமிழ் பேராசிரியர் என்னுடைய நூல் வெளியீட்டிலாலே வந்து பேசுகிறார் அப்புறம் சாமி அவர் வந்து இங்கே நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பு செய்தாலும் அவர் கல்லூரியில் எனக்கு இளையவர் நாங்கள் ஒரே கல்லூரியில் படித்தோம் ஒரே நாட்களில் நாங்கள்லாம் அந்த கல்லூரியில் இருந்தோம் அன்றிலிருந்து அவருடைய தமிழ் பற்று என்பது அப்படி இருக்கு அவர் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படித்த மாணவர் ஆனால் அவருடைய ஆசை அவருடைய கனவு அவருடைய விருப்பம் எல்லாம் இலக்கியத்தின் மீது இருக்குது அவர் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கிற விதமும் சரி இங்கே அவர் நடந்து கொண்ட விஷயமும் சரி மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு நிகழ்வாக மட்டும் இப்படி ஒன்றை அமைக்காமல் ஒரு சிறுகதை போட்டி நடத்தி அந்த போட்டியில் இளம் படைப்பாளிகளை எல்லாம் எழுத வைத்து அவர்களுடைய சிறந்த கதைகளுக்கு விருது கொடுக்க வைத்து அந்த அதுக்கு ஒரு தேர்வுக்குழு அமைத்து என்று கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கதைகள் அதுக்கு வந்திருக்கேன் நாங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி இனி ஆண்டுதோறும் இந்த எண்ணிக்கை பெரிதாகும் சொல்லப்போனால் இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான சிறுகதை போட்டியாக எதிர்காலத்தில் அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த போட்டியை அவர்கள் நடத்துனாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கான விருது வழங்க போயிடும் அந்த போட்டியில் நீங்கள் வெற்றி பெறுகிறீர்களா வெற்றி பெறவில்லையா என்பதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் நீங்கள் கலந்து கொண்டதே வெற்றி தான் ஏன்னா ஒருவருக்கு எழுத தெரியும் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் அந்த போட்டி முதல் பரிசு இரண்டாம் பரிசு என்பதெல்லாம் சந்தர்ப்பம் தான் வெற்றி தோல்வி என்றெல்லாம் ஒன்று இல்லை நண்பர்களே வெற்றி சிறிய வெற்றி என்று இருக்கிறது தோல்விங்கிற சொல்லை என் வாழ்க்கையிலேருந்து எடுத்துட்டேன் பெரிய வெற்றி இருக்கு சிறிய வெற்றி இருக்கு ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒரு சிறிய வெற்றி நாளைக்கு பெரிய வெற்றியை அடைவீங்க அதனால் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு கதைகள் எழுதிய உங்கள் எல்லோருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுகள் அந்த மாதிரியாகத்தான் நானும் எழுத தொடங்கினேன் இப்படி போட்டி நடத்துவதுக்கு அன்றைக்கு யாரும் இல்லை 
அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு கதை எழுதி தபாலில் அனுப்பிட்டு அவர்கள் தேர்வு செய்வார்களான்னு தெரியாமல் காத்திருந்து தேர்வு செய்தபோது அந்த பத்திரிகை எங்கே வரும்னு தெரியாமல் இருந்து வாங்கித்தான் வந்தேன் நான் மல்லாங்கிணல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்தினுடைய தபால் பெட்டியில் தான் என் முதல் கதையை போட்டேன் யார்டையும் கொடுக்கல தெரியாது ஆனால் என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் அந்த கதையை தமிழனுடைய மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் அசோகமித்திரன் படித்தார் தேர்வு செய்தார் அந்த கதை அந்த ஆண்டின் சிறந்த கதையாக விருது பெற்றது ஒரு வகையில் நான் அதிர்ஷ்டசாலி என் முதல் கதையிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டேன் நான் ஒரு நல்ல எழுத்தாளன் என்பதால் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பம் உங்களில் எல்லோருக்குமே கிடைக்கும் இந்த போட்டி அதற்கான ஒரு களமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்களையும் அன்பையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவற்றையெல்லாம் விட இந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கிய உரையை கேட்பதற்காக ஒரு மாலையை இப்படி செலவிடலாம் வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தான் என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றியும் அனுபவம் ஏன்னா நீங்கள் தான் உண்மையில் இந்த இலக்கியத்தினுடைய பக்க பலம் தூண்கள் யாரோ எழுதுகிறோம் யாரோ நடத்துகிறோம் ஆனால் நீங்கள் தான் அதை உண்மையாக ஆதரிக்கிறீங்க நீங்கள் தான் அதை உண்மையில் உங்கள் மனதில் ஏந்தி இன்னொரு தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறீங்க நமக்கு தெரியும் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் நீங்கள் ஒரு கூட்டம் நடத்தினா ஐம்பது பேருக்கு மேலே வரமாட்டாங்க வந்த உடனேருந்து கையில் இருக்க ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எட்டு மணிக்கு மேல் அரங்கத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நடத்துபவர் தான் இருப்பார் ஆனால் நம் ஊரில் எல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது என்னென்னா வந்து உட்கார்ந்து அமர்ந்து கேட்டு முழுமையாக அதை வீட்டிலும் போய் பேசி நாளைக்கு அவர்களுடைய நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டு என்ற ஒரு பண்பாடு இருக்கு அந்த பண்பாட்டின் பிரதிநிதிகளாக உங்களை பார்க்குறேங்கிறதுனால உங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நன்றிகளுக்கும் அப்பால் ஒரு பெரிய நன்றி இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு எழுத்தாளன் அல்ல தமிழில் எழுத்தாளன் தமிழில் எழுதுகிறேன் என்பதுதான் பெருமையை தவிர எழுத்தாளன் அல்ல இந்த தமிழில் எழுதுகிற எழுத்தாளர்களுக்கு என்று ஒரு பாரம்பரியமே இருக்கிறது மரபே இருக்கிறது நான் பாரதியினுடைய வாரிசு கம்பனுடைய வாரிசு கபிலருடைய வாரிசு இளங்கோவடிகளுடைய வாரிசு அப்படின்னா அந்த தொடர் வரிசையில் வரக்கூடிய ஒரு படைப்பாளி ஈராயிரம் வருடமாக இந்த ம தமிழ் மொழி அதனுடைய வளத்தோடு அதனுடைய செழுமையோடு அதனுடைய சிறப்போடு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது உலகில் எத்தனையோ மொழிகள் இருக்குது ஆனால் அந்த மொழி வளர்ச்சியடையும் வீழ்ந்துடும் சில காலம் அந்த மொழி பேசுபவர்களே இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் தமிழ் அப்படி அல்ல தமிழில் நீங்கள் இன்றைக்கு திருக்குறளை வாங்கி நீங்கள் படித்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சொல்லும் உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் அந்த சொற்கள் இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு சொல்லில் ஒரு வரி கூட புரியாதது இல்லை நமக்கு புரியுதே அப்படின்னா இந்த மொழி அன்று பேசப்பட்டது போலவே இன்று இருக்கு ஒருவேளை திருவள்ளுவர் நேரில் வந்தால் நாம் அச்சிட்ட ஒரு திருக்குறள் புத்தகத்தை கையில் கொடுத்தால் அவருக்கு படிக்க தெரியாது ஏன் தெரியுமா இன்றைக்கு தமிழ் எழுத்தின் மேல் வைக்கக்கூடிய புள்ளி அன்று கிடையாது நாம் ஒவ்வொரு எழுத்தின் மேலேயும் புள்ளி வைக்கிறோம்ல அன்று புள்ளி இல்லாமல் எழுதினார்கள் அதனால் அதை படிக்க அவருக்கு சிரமமாக இருக்கும் மொழி எழுத்து வடிவத்தில் மாறி இருக்கிறது சொல்லாய் பொருளாய் மாறவே இல்லை அந்த பெரும் தொடர்ச்சியினுடைய ஒரு அங்கமாக நான் என்னை கருதுவதால் எல்லா நேரங்கத்திலும் இந்த மொழிக்கு தான் நாங்கள் சிறப்பு செய்கிறோம் நாங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை இந்த மொழியை தான் அடுத்து கொண்டு போக போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா தருணங்களிலும் என் மானசீகமாக இந்த மொழியையும் இனத்தையும் வணங்குவது போல இன்றும் வணங்கிக் கொள்கிறேன் எதை பற்றி பேசலாம் என்று கேட்டபோது அண்ணாச்சி அவர்கள் சொன்னார் வரலாற்றை பற்றி பேசுங்க நம்ம வரலாறை தான் தெரிஞ்சுக்கணும் வரலாறு தெரியாமல் வாழ்வது தான் தவறு அதனால் வரலாறை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னாரு அவரே என்னுடைய இரண்டு வரலாற்று நூல்களை நிறைய வாங்கி பரிசீலித்து அதை பற்றி தொடர்ந்து என்னோட உரையாற்றிட்டு இருந்தார் எனக்கும் ரொம்ப விருப்பமான ஒரு துறை வரலாறு நான் வரலாற்று மாணவன் அல்ல வரலாற்றை விரும்பி படித்தவன் அதனால் நான் வரலாற்றிலிருந்து இன்று பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு லண்டனில் இருக்கக்கூடிய லண்டன் நியூஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு கட்டுரை வெளியானது அந்த கட்டுரையை வெளியான உடனேயே ஐரோப்பா முழுவதும் லண்டன் முழுவதும் அந்த கட்டுரையை பற்றி பேசினார்கள் என்ன கட்டுரை தெரியுமா இந்தியாவை பற்றிய ஒரு கட்டுரை இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அகழ்வாய்வு செய்து புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் பார்த்தால் உலகத்திலேயே மிக பழமையான நகரம் இந்தியாவில் இருந்திருக்கலாம் அதுவரை எங்கே இருந்தது மெசபடோமியாவில் இருந்தது கிரேக்கத்தில் இருந்தது என்று உலகம் நம்பிக்கொண்டிருந்த போது ஒருவர் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் இந்தியா தான் உலகத்தில் மிக தொன்மையான பழமையான நகரியும் கொண்ட நாடு இதை எழுதியது ஜான் மார்சல் 
ஜான் மார்சல் அப்படிங்கிறவருடைய நூற்றாண்டை நாம் இங்கே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழக முதல்வர் ஜான் மார்சலுக்கு சென்னையில் சிலை வைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் ஏன் ஒரு வெள்ளைக்காரனுக்கு சிலை வைக்கணும் யார் அந்த ஜான் மார்சல் அப்படின்னா ஜான் மார்சல்ங்கிறவர் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற ஒரு மாணவர் அகழ் ஆராய்ச்சி பட்ட பட்டம் பெற்றவர் கிரேக்கத்தில் பணியாற்றியிருக்கார் கசன் பிரபுவினுடைய காலத்தில் இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பலவேறு இடங்களை ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக அவரை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அப்போது ஐந்து சர்வேயர் ஜெனரல் அந்த துறைக்கு தொல்பொருள் துறைக்கு ஐந்து பேர் இருந்தாங்க அதில் ஒருவர் இவர் ஜான் மார்சல் வந்தபோது ஜான் மார்சல் சொன்னார் நான் என்ன பணி செய்யணும் அப்படின்னு இங்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் யாருக்கும் அது என்னன்னு தெரியல இடிபாடுகள் இருக்கு குகை இருக்கு சிதிலங்கள் இருக்கு ஆனால் இவையெல்லாம் என்ன தொடர்ச்சி இந்த மொழி தெரியல அதை கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்கன்னே அவர் கண்டுபிடிப்புக்காக போனார் அவர் கண்டுபிடித்த இடம்தான் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் ஜான் மார்சல் தான் இந்த உலகிற்கு சிந்து சமவெளி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தார் அந்த இடம் எங்கே இருக்கு இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கு அங்கே ஏன் போனாங்க ரயில்வே பாலம் அமைப்பதற்காக பாதை அமைப்பதற்கான பணி நடந்தது பாதையின் போது நடுவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா தோண்டும் போது நிறைய பொருட்கள் கிடைத்தது இந்த இடத்தில் ஏதோ இருக்கு நகரம் போல இருக்கேன்னு தோண்டினாங்க ஒரு முழு நகரம் மொஹன் ஜதரோன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய நகரமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்போ ஜான் மார்சல் சொன்னார் இதே போல தோண்டுங்கள் வேறு வேறு இடங்களிலெல்லாம் சொல்லுங்கள்னு ஒரு அறிக்கை எழுதினார் கர்சனிடம் சொன்னார் இதுக்கு நிறைய பொருள் செலவாகும் ஆனால் இந்தியாவில் மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த நகரங்களை எல்லாம் மீட்கலாம் என்ற உடனே செலவு பண்ணி அந்த நகரங்களை எல்லாம் தோண்ட சொன்னார்கள் தோண்டினால் பாகிஸ்தானில் தோன்றி குஜராத்தினுடைய லோத்தல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மிக நீண்ட வரிசையில் நானூறு இடங்களை கண்டுபிடித்தாங்க ஒன்று இரண்டு அல்ல அதில் பெரியதும் சிறியதுமான நானூறு நகரங்கள் அந்த நகரங்களினுடைய கட்டுமானம் அவ்வளவு அழகாக இருக்கு பெரிய பெரிய வீடுகள் நீர்நிலைகள் குளிப்பதற்கென்று தனி அறை நீர் போவதுக்கான தனியான பாதை சேமிப்புக்கான கிடங்கு அறை மேல் கீழ் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தனித்தனியான வீடுகள் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய நகரத்துக்கு போனால் எதையெல்லாம் பார்ப்பீர்களோ அதையெல்லாம் ஈராயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜான் மார்சலுக்கு தெரியல அவங்க யார் எங்க வசித்தாங்க ஒருத்தரும் இல்லை வெறும் புதைமேடு அங்கே வசித்த மக்கள் யார் என்ன மொழி பேசினார்கள் எப்படி இவர்கள் இவ்வளவு பண்பாட்டிலும் நாகரீகத்திலும் உயர்வாக இருக்கிறார்களே என ஆராய்ச்சி பண்ணார் அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையை தான் லண்டன் நியூஸில் வெளியிட்டார் வெளியிட்ட போது ஜான் மார்சல் சொன்னார் உலகத்தினுடைய வரலாறை இதுவரை எழுத தொடங்கும் போதெல்லாம் கிரேக்கத்திலிருந்து தொடங்குகிறீர்கள் மெசபடோமியாவை நீங்கள் உதாரணம் காட்டுகிறீர்கள் ஆனால் இதையெல்லாம் விட தொன்மையான பாரம்பரியமான நாடு இந்தியா இனி உலகின் வரலாறு இந்தியாவிலிருந்து தொடங்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னா வரலாறை தொடங்குவதற்கான புள்ளி என்பது எங்கே அப்படின்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு இந்தியாவினுடைய பழமை தெரிந்திருக்காது ஜான் மார்சல் இப்படி ஒரு கட்டுரையை எழுதி அது ஆங்கில இதழில் வெளியாகி உலகினுடைய கவனத்தையே பெற்று எல்லோரும் இதை ஒத்துக்கொண்டதால் இன்றைக்கு சிந்து சமவெளி நாகரீகம் என்பது பண்பாட்டினுடைய உலக பண்பாட்டினுடைய முதலிடத்தில் இருக்கு அந்த சிந்து சமவெளி பண்பாட்டில் அந்த நகரங்களில் முதல்ல ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இது முகஞ்சதரம் இந்த கடைசியில் இருக்கிறது ஹரப்பா அந்த ஹரப்பா முகஞ்சதராங்கிற அந்த பெரிய பெரிய நகரங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் வணிகர்களாக இருந்திருக்காங்க விவசாயம் செய்திருக்கிறார்கள் பெரிய சந்தை நடந்திருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் யார் எந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன மொழி பேசினார்கள் தெரியல எப்படி அந்த நகரம் அழிந்தது அதுவும் தெரியல ஆனால் அவர்களிடம் எந்த ஆயுதங்களும் கிடையாது அப்படின்னா போர் நடக்கலை அங்கே எந்த அழிமாடுகளும் நடக்கலை வேட்டைகள்லாம் இல்லை அவர்கள் எல்லா விலங்குகளையும் வைத்திருந்தார்கள் குதிரையை தவிர குதிரை சிந்த மொழியில் இல்லை அப்படின்னா எங்கே அவர்கள் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்தது மார்சலும் சொன்னார் அவர்கள் யார் என்று நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் அங்கு எடுக்கப்பட்ட கலை பொருட்கள் அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனித எலும்புகள் அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிலைகளை கொண்டு யாராக இருக்கலாம் என்று யூகிக்கலாம் அவர்கள் ஏதோ ஒரு மொழியில் எழுதியிருக்கிறாங்க அதை இப்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டஸ் வேலி ஸ்கிரிப்ட் சிந்து சமொழி குறியீடுகள்னு சொல்கிறாங்க அந்த குறியீடுகளில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியல கிட்டத்தட்ட இந்த நூறு வருஷமாக தமிழனுடைய மூத்த பல்வேறு அறிஞர்கள் 
அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அகழ்வாய்ச்சியாளர்கள் அதை என்னன்னு பொருள் பொறிய பார்க்குறாங்க அதில் அஸ்கோ பர்போலோ அப்படின்னு ஒரு அறிஞர் அவருக்கு தமிழக அரசு ஒரு உயரிய விருது கொடுத்தது போலந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் அவர் இந்த இண்டஸ் வேலி ஸ்கிரிப்டை அது எதை குறிக்கிறது என்பதை மொழிபெயர்த்தார் மொழிபெயர்த்து விட்டு அவர் சொன்னார் அங்கே வசித்தவர்கள் யார் என்று துல்லியமாக சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு யூகமாக சொல்ல முடியும் அவர்கள் எல்லாம் திராவிடர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு திராவிட பண்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி தான் அதுவே தவிர அது தனியாக ஒரு வேதகால பண்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி இல்லை அப்போ திராவிடர்கள் அங்கே இருந்தாங்கன்னா அவர்கள் அங்கேருந்து இங்கே வந்தாங்களா தமிழ்நாட்டில் அவர்களுக்கு எப்படி வந்தார்கள் கால இடைவெளியில் வைத்து கொண்டால் இந்த ஸ்வேலி முடிந்து தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடை தொடங்குவதற்கு மூவாயிரம் நான்காயிரம் ஆண்டு இடைவெளி இருக்கே அதை எப்படி நடப்போது தெரியல யாருக்கும் இன்று வரை அது ஒரு கேள்வி ஆனால் அந்த சிந்து சமவெளியில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களை பாருங்கள் எப்போவாவது நேரம் கிடைச்சா நீங்கள் போய் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபோனில் இண்டஸ் வேலின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது அரை மணி நேரம் தான் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த நகரத்தை எல்லாம் நீங்களே கண்ணில் பார்க்கலாம் அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுடு செங்கலை கொண்டு அழகழகாக வீடு கட்டியிருக்காங்க எல்லா செங்கலும் ஒரே அளவில் இருக்குது அப்படின்னா செங்கல் செய்வதுக்கு அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு முன்மாதிரி இருக்குது இந்த அளவில் தான் செங்கல் செய்யணும் எங்கே இண்டஸ் வேலியில் செங்கல் கிடைத்தாலும் அதே அளவில் தான் இருக்கு ஆனால் அதே அளவுள்ள செங்கல் இந்தியாவினுடைய வேறு ஏதேனும் பகுதியில் கிடைத்திருக்கிறதா என்றால் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்கல தமிழ்நாட்டை தவிர தமிழ்நாட்டில் அது கிடைச்சிருக்கு எங்கே பாகிஸ்தான் பக்கத்தில் ஹரப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு செங்கலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செங்கலும் எப்படி ஒன்று போல இருக்கு தமிழர்கள் அங்கிருந்து வந்தார்களா அல்லது வணிகம் செய்தார்களா அங்கே எப்படி போனார்கள் தெரியல ஆனால் நம்மிடம் அங்கே இருக்கு அங்கே இரும்பு உருக்கி இருக்கிறாங்க இண்டஸ் வேலையில் இரும்பு உருக்குகிற தொழில்நுட்பம் அவர்களுக்கு தெரியும் அதே தொழில்நுட்பம் தமிழர்களுக்கும் தெரியும் ஆதிச்சநல்லூரில் இரும்பு உருக்கி இருக்கிறோம் நண்பர்களே தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தமிழன் என்ற ஒரு இனமும் தமிழ் என்ற ஒரு மொழியும் இருக்கிறதே தவிர தமிழர்கள் ஆண்ட பழைய நகரங்கள் எதுவுமே இல்லை தமிழர்களுடைய பண்பாட்டு சின்னமாக விளங்கக்கூடிய பெரிய கட்டுமானங்கள் எதுவுமே இல்லை அங்கே கட்டுமானமும் பண்பாட்டு அடையாளமும் இருக்கிறது இங்கே மொழியும் இனமும் இருக்கிறது என்றால் இதற்கு தொடர்பு இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் இன்றைய வரலாறு அதைத்தான் ஆய்வு செய்கிறது நமக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இந்தியாவினுடைய வரலாறை இதுவரை யார் எழுதினார்கள் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் இந்திய வரலாறை படித்தால் தெரியும் இந்தியாவினுடைய வரலாறை எழுதிய எல்லோருமே வெள்ளைக்காரர்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் இந்தியர்கள் இந்தியாவினுடைய வரலாறை எழுதல என்றைக்காவது ஒரு சிங்கத்தினுடைய வரலாறை வேட்டைக்காரன் எழுதினால் நியாயமா இருக்குமா சிங்கத்தின் வரலாறை சிங்கம் தான் எழுதணும் வேட்டைக்காரன் எழுதினால் நான் சிங்கத்தை எப்படி எல்லாம் வேட்டையாருனேன்னு சொல்லுவான் அப்படித்தான் வெள்ளைக்காரன் வரலாற்றில் இந்தியர்களை எல்லாம் அற்பர்கள் நாகரீகமற்றவர்கள் பழைய ஆட்கள் மத நம்பிக்கை உடையவர்கள் என்று ஏளனமாக எழுதுனான் ஆனால் இந்தியர்களே இந்தியாவினுடைய வரலாறை ஏன் எழுதலை அப்படின்னா இந்தியாவில் வரலாறு என்பதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பொருளுக்கு இரநூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் இருக்கு வீட்டில் இன்னும் கூட பயன்படுத்துகிற நிறைய உணவு தட்டுக்கு நூறு வருடம் இருக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு நாற்காலியை எடுத்துக்கொண்டால் இரநூறு வருஷம் இருக்கு வேற நாட்டில் என்றால் இதெல்லாம் கொண்டு போய் மியூசியத்தில் வச்சிருவாங்க எல்லா நாம பயன்படுத்துகிற பொருளையும் கொண்டு போய் அங்கே வச்சிருவாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை எங்க போனாலும் பழமை இருக்கு பழைய நகரங்கள் இருக்கு பழைய கலை பொருட்கள் இருக்கு இந்தியர்களுக்கு வரலாறு என்பது பெரிதாக எழுதப்படுவதாக இல்லை ஆனால் வரலாற்றை எழுதுகிற பொறுப்பை இங்கே இன்னொரு துறை செய்திருக்கிறது அது என்னென்ன இலக்கியம் நீங்கள் இலக்கியம் படியுங்கள் என்றால் அந்த இலக்கியம் படிப்பது என்பது இலக்கிய ரசனைக்காக அல்ல அதில் வரக்கூடிய காதல் வீரத்திற்காக அல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று தகவல்களுக்காக அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மைக்காக இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த உண்மையை எப்படியெல்லாம் இலக்கியம் பதிவு செய்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட மதுரை காஞ்சின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு அந்த புத்தகத்தின் எழுதியவர் மாங்குடி மருதன் அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் மதுரையை பற்றிய பாடல் அது அந்த பாடலுக்கு எதுக்காக பாடப்பட்டது தலையாளம் காணத்து செருவென்ற பாண்டியனை பற்றி புகழ்ந்து பாடப்பட்டது தலையாணம் காணம்ங்கிற ஊர் எங்கே இருக்கு இப்போ சொல்வதாக இருந்தால் திருவாரூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு திருவாரூருக்கு பக்கத்தில் அந்த காலத்தில் ஒரு போர் நடந்திருக்கிறது 
அந்த போரில் இந்த பாண்டிய மன்னன் சேர சோழ வேளிர் மன்னர்களுடைய கூட்டணியை முறியடித்து வென்றுட்டானாம் அந்த வென்றதனுடைய அடையாளமாகத்தான் இந்த மதுரை காஞ்சி பாடப்படுகிறது மதுரை காஞ்சியை பாடுகிற புலவருக்கு மன்னரை புகழ்ந்து பாடணுங்கிறது அல்ல நோக்கம் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ பெரிய அழுப்பா பாண்டிய மன்னனே அங்கே எல்லாம் போய் பெரிய பெரிய வெற்றியெல்லாம் ஜெயிச்சுட்ட ஆனால் அங்கே போரில் இறந்து போனான் இல்லையா அவன் மனைவி கண்ணீர் விடுறான்ல அங்கே போரில் இறந்து போனுடைய பிள்ளைகள் தகப்பனம் இல்லாமல் அழுகிறார்கள் இல்லையா அதை பற்றி ஏன்பா நினைக்க மாட்டேங்கிறேன் வென்றவர்கள் பக்கம் கண்ணீர் விட்டாலும் தோற்றவர்கள் பக்கம் கண்ணீர் விட்டாலும் கண்ணீர் விடுகிறவர்களுக்கான காரணத்தை தானே நம்ம சொல்லணும் இதை என்னப்பா பெரிய போரில் ஜெயிச்சுறேன்னு சொல்கிற எவ்வளவு குழந்தைகள் தகப்பன் இல்லாமல் போயிட்டாங்க எவ்வளவு பெண்கள் தன் கணவரை இழந்துட்டாங்க நீ வெற்றி வெற்றி என்றும் போதெல்லாம் நிலையாத இந்த வாழ்க்கைக்காக இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டும் அதை சொல்வதின் பெயர் தான் காஞ்சி காஞ்சி என்றால் காஞ்சிபுரம் அல்ல இந்த வாழ்க்கை நிலையானது அல்ல நிலையற்ற இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் போர் பண்ணி பெரிய வீரனாகி தேசத்திலே உயர்வானவன் சொல்றியே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு கவிஞன் அரசனை பாடும்போது இப்படிலாம் பாட முடியுமா என்ன அரசர் விட்டு வைப்பாரா ஏப்பா நீங்கள் போய் சண்டை போட்டு வந்தீங்கன்னா ஆனால் இந்த தமிழ் மன்னர் எப்படி இருக்காருன்னா வணங்கி அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த புத்தகம் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது மதுரையில் இருந்த எல்லா வணிகத்தை பற்றியும் எழுதியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் மதுரைக்கு போங்க மதுரையில் இருக்கக்கூடிய கடைகளை பாருங்கள் என்னென்ன கடைகள் எங்கெங்கே இருக்கோ அது எல்லாம் அங்கேயே இருக்கு இருப்பதோடு அந்த கடைகள் எப்போ திறப்பாங்க எப்படி திறப்பாங்க பணியாளர்கள் யார் என்னென்ன எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மதுரையினுடைய சிறப்பாக மதுரை காஞ்சி என்ன சொல்லுதுன்னா இரவிலும் மதுரையில் கடைகள் உண்டு இரவிலும் காவல் உண்டு இரவில் கடைகள் திறப்பவர்கள் என்ன வணிகம் செய்தார்கள் அதனுடைய பெயர் அல்லங்காடி இரவு அங்காடி பகலில் செய்யக்கூடியது நாள் அங்காடி இந்த இரண்டு அங்காடிகளும் மதுரையில் எப்படி இருந்தது மதுரையில் என்னென்ன கோவில்கள் இருந்தது சமணர்களுக்கு என்ன கோவில் பௌத்தர்களுக்கு என்ன கோவில் சொக்கநாதருக்கு எங்கே ஆலயம் எல்லாம் எழுதியிருக்கார் எழுதிட்டு அவர் சொல்கிறார் மதுரையில் சிறப்பாக கண் கொண்டாடப்பட்ட கொண்டாட்டங்களில் ஒன்று திருவோணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கு ஓணத்தை யார் கொண்டாடுறாங்க கேரள மக்கள் கொண்டாடுறாங்க ஓண விருந்து கொடுக்கிறார்கள் ஓணத்தன்னைக்கு அவர்கள் என்னென்ன மலர்களை எல்லாம் வைத்து கனி காணுகிறார்கள் பழங்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் கனி காணுவார்கள் அந்த பண்டிகை மதுரையில் நடக்கும் நடக்கும்போது என்ன செய்வார்களாம் யானை மீது அலங்காரம் செய்து ஓணத்திற்கான அந்த தென்னம் பாழையோடு அப்படி ஊர்வலம் வருமா யானையினுடைய முகப்படத்தில் சூரியனுடைய வெளிச்சம் பட்டு தக 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 தகனு அப்படி பொன்னு மாதிரி மனுங்குமா ஒரு அம்மா இதை பிள்ளைக்கு வேடிக்கை காட்டுறதுக்காக கூட்டத்தில் நிற்கிறா அந்த குழந்தையினுடைய கண்ணில் போய் இந்த யானையினுடைய வெளிச்சம் படும்போது அது கண்ணை மூடிட்டு கூத்து தான் இந்த ஓண விழாவை எப்படி மதுரையில் கொண்டாடினார்கள் அப்படின்னு மதுரை காஞ்சி சொல்லு அப்போ அது வெறும் கதையா கற்பனையா இல்லையே ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க எங்கே வாழ்ந்தார்கள் என்னென்ன செய்தார்கள் அதையெல்லாம் இலக்கியம் பதிவு செய்திருக்கிறது வரலாறு பதிவு செய்யலை இந்தியாவை ஆண்ட மன்னர்களில் எந்த மன்னர் மிக அதிகம் படித்தவர் அப்படின்னு நான் ஒரு நாள் எனக்கு கேள்வி வந்தது நாம் இன்னைக்கெல்லாம் சொல்கிறோம் நிறைய பேர் படிக்கலை அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டாங்க உண்மையில் அதிகாரத்திற்கு அந்த காலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாம் படித்தவர்கள் தானா எவ்வளவு படித்திருக்கிறார்கள் ஒரு மன்னருடைய நாள் என்றால் எப்படி இருக்கும் நமக்கெல்லாம் ஆசை என்ன இருக்குன்னா ராஜ வாழ்க்கை வாழணும் ராஜ வாழ்க்கைன்னா என்ன தங்கத்தட்டில் சோறு தங்கத்திலேயே ஆன படுக்கை கூப்பிட்ட குரலுக்கெல்லாம் ஆட்கள் எல்லா இன்பங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதான் அரச வாழ்க்கை ஆனால் உண்மையில் அப்படி எந்த அரசனும் வாழலை அரசனுடைய ஒரு நாளை பற்றி நீங்கள் படித்தால் தெரியும் நாமெல்லாம் எவ்வளவோ தங்கமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு காரணம் ஒரு அரசன் ஒரு நாளில் நான்கரை மணி நேரம் மட்டும்தான் தூங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவான் நான்கரை மணி நேரத்துக்கு மேலே அரசர் தூங்கினா எழுப்பிடுவாங்க அவர் தூங்கக்கூடாது அவருக்கு பனிச்சுமை அதிகம் எல்லா பணிகளையும் செய்யணும் செய்வதோடு அவர் விடிகாலைக்கு முன்பாக எழுந்து குளித்து தயாராகி சூரியனை வணங்கணும் வணங்கிய கையோடு அவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பொதுமக்களிடம் போய் குறை கேட்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் இருக்கிறது இந்த பணிகளை எல்லாம் வரையறை செய்துவிட்டு கடைசி ஒரு வரி எழுதியிருக்காங்க அந்த மன்னர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்து இந்த பட்டியலை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஒருவேளை அவருக்கு உடம்பு முடியலன்னு வைக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கூடுதலாக தூங்கிடலாம் ஆனால் மன்னர் என்பதற்காக அவருக்கு எல்லாம் கிடையாது மன்னருடைய அந்த புறத்தில் அவ்வளவு பெண்கள் 
ஆனால் மன்னர் விரும்பினால் எந்த பெண்ணோடும் ஒரு இரவை கழிக்க முடியாது எந்த பெண்ணோடும் மன்னர் உறங்க வேண்டும் என்பதை அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிடர் முடிவு செய்வார் முடிவு செய்வதோடு அந்த பெண்ணுக்கு அன்று பரிசு வழங்கப்படும் அந்த பெண்ணை அன்று நாள் முழுக்க பட்டினி போடுவார்கள் அவளுக்கு உணவு அளிக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பெண் ஒருவேளை அஜீரண கோளால் ஏற்பட்டால் உடல் ஏதேனும் உபாதைகள் வந்தால் அது மன்னரை பாதிச்சிடும் அதுக்காக கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் தாண்டி மன்னருக்கு இன்னும் பெரிய சவால் என்னென்னா அவருடைய உணவில் விஷம் வைத்துருவாங்க ஒரு வேலை கூட அவர் எந்த உணவையும் ஆசையாக எடுத்து சாப்பிட்ற முடியாது உணவை தயாரித்து அந்த தயாரித்த உணவை பத்திரமாக மூடி பாதுகாத்து அதுக்கு ஒரு பணியாளரை நியமித்து காப்பாளர் பார்த்து அவர் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு உண்டு காட்டி என்று ஒருவர் இருப்பார் உண்டு காட்டியினுடைய வேலை என்ன தெரியுமா அவர் உண்டு காட்டுவார் உண்டு காட்டி உயிரோடு இருந்தால் தான் ராஜா வருவாய் நிம்மதியாக சாப்பிட முடியும் நமக்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லையே தட்டில் சோர் பாட்டாக சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் இந்த மன்னர் வாழ்க்கை தானா பெருசு இல்லையே செல்வம் இருக்கிறது செல்வாக்கு இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் நிம்மதி இல்லை அவர் உறங்குகிற அறையில் அவருக்கு வளப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் இரண்டு பெரிய இது போன்ற ஒரு பதுங்கு அறைகள் இருக்கும் அங்கே காவலாளிகள் இரவெல்லாம் ஒழிச்சிருப்பாங்க தூக்கத்தில் கூட நிம்மதியாக தூங்க முடியாது யாராவது கொன்றுவாங்கள யாரையும் நம்ப முடியாது சொந்த சகோதரர்களால் கொல்லப்பட்ட மன்னர்கள் தான் இந்தியாவில் அதிகம் ஆட்சிக்காக அதிகாரத்திற்காக சகோதரர்கள் சகோதரனை கொள்வாங்க சகோதரிகள் அண்ணன்கள் அத்தனை பேரையும் கொள்வாங்க நினைத்தே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரத்தம் சொட்டுகிற வரலாறு தான் நம்முடைய இந்திய வரலாறு இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய மன்னர் காதலுக்காக தாஜ்மஹாலே கட்டினார் இல்லையா ஷாஜகான் அந்த ஷாஜகானுக்கு ஒரு மகன் இருந்தார் அவர் பேர் தான் அவுரங்கசீப் அந்த அவுரங்கசீப் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா தந்தை சொல்லலாம் கேட்க மாட்டார் இளவயதிலேயே போர்க்களத்தில் வளர்க்கப்பட்டவர் போர் வெற்றி போர் வெற்றி அவ்வளோதான் அவரை ஆப்கானிஸ்தான் பக்கம் போய் தந்தை வந்து அனுப்பிட்டார் அங்கே இரு நீ சண்டை போட்டுட்டு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது நீ முரடன் மூர்க்கன் உன்னால் அரண்மனையில் இருந்தால் எல்லாருக்கும் அங்கே இருந்துக்கிட்டே என்ன பண்ணான் ஆட்சிக்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு சகோதரனாக கொண்டான் இதில் ஒருவன் தாரா ஷிகோ என்ற ஒருவன் அவன் தான் பெரிய அண்ணன் அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா மன்னராக இருந்தாலும் கவிஞன் மன்னராக இருந்தாலும் தத்துவம் பயின்றவன் ஒரு அடுத்த வாரிசாக இருந்தாலும் கூட எப்பவும் படைப்பாளிகளோடு கவிஞர்களோடு அறிவாளிகளோடு பேசிகிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு அதிகம் தாரா எங்காவது வருகிறார் என்றால் மக்கள் ஒன்று கூடி தாரா வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு இப்படி ஒரு அண்ணன் இருந்தால் நமக்கு எப்படி அரியணை கிடைக்கும் எப்படி ஆட்சி கட்டில் கிடைக்கும் இந்த அண்ணனை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணுறான் ஆனால் வெறுமனாக கொல்லக்கூடாது அவனை நட்ட நடு வீதியில் ஒரு நாயை அடித்து இழுத்து செல்வது போல எல்லோர் முன்னாடியும் அவன் புகழை கொல்லணும் அவன் மீது பொய் குற்றச்சாட்டை உருவாக்கி அவனை கொன்று வீதியில் நாயை போல இழுத்து போய் அரண்மனையினுடைய கோட்டை வாயிலில் அவன் உடலை தொங்க விட்டு கழுகுகள் தின்ன விட்டு அவன் சாகட்டும் அப்படின்னு பண்ணுறான் யாருக்கு நடக்கிறது ஒரு இளவரசனுக்கு ஆனால் அதை பார்த்தவன் தந்தை என்ன செய்கிறார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா மகன் இன்னொரு மகனை கொள்கிறான் பயமாக இருக்கு தான் என்னுடைய பையனை பார்த்து அப்போ அவுரங்கசீப் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் தந்தைக்கு என்ன கடிதம் தெரியுமா தந்தையை நீங்கள் எனக்கு முடிசூட்டி அரண்மனையில் எப்போது என்னை அரசராக்க போகிறீர்கள் அரசராகாவிட்டால் நானே நேரில் வந்து அதை கேட்பேன் அப்படின்னு எழுதுகிறான் இவர் உடனே பதில் எழுதுகிறார் நீ வரவே கூடாது உன் இடம் அங்கே தான் இந்த ஊர் பக்கமே வரக்கூடாது நீ ஆக்ராக்கே வரக்கூடாதுங்கிறான் அவன் இந்த கடிதம் போய் கிடைப்பதுக்கு முன்னாடி கிளம்பி படையோட வந்துட்டான் வந்து தந்தையை பிடித்து ஒரு சிறையில் வைத்தான் நீங்களும் நானும் தாஜ்மஹாலுக்குள் எத்தனையோ முறை போயிருக்கிறோம் ஆனால் அதை கெட்டிய ஷாஜகான் ஒரு முறை கூட தாஜ்மஹாலுக்குள் போனதே இல்லை வெளியிலிருந்து தான் பார்த்தேன் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது பாருங்க நீங்கள் ஒரு தாஜ்மஹாலையே கட்டிட்டீங்க ஆனால் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு போகிறதுக்கு வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னா உலகத்திற்கு ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது அந்த சொந்த மனிதனுக்கு இல்லவே இல்லை சிறையினுடைய கூடத்தில் இருந்து உயரமான ஒரு உப்பரிகையில் இருந்துட்டு தூரத்தில் கூடிய தாஜ்மஹாலுக்குள்ள ஆட்கள் போகிறதைத்தான் ஷாஜகான் பார்த்துட்டு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு மகள் ஜஹானாரான்னு பேர் அவளிடம் போய் இந்த அவுரங்கசீப் சொன்னால் அவரை உயிரோடு விட்டு வைத்திருப்பதே பெரிய விஷயம் அவர் சிறையில் அப்படி இருக்கட்டும் நீ போய் வேணும்னா அவருக்கு சாப்பாடு கொடு கவனித்துக்கொள் ஆனால் அவர் இறந்தால் எந்த அரசு சடங்கும் நடக்காது மரியாதை கிடைக்காது போனால் போகட்டும் கிழவன் என்று விட்டு வைக்கிறேன் ஷாஜகான் உண்மையில் ரத்த கண்ணீர் விட்டார் 
அவர் கா அவர் வந்து ஒரு பக்கம் காதலினுடைய நாயகனாக இருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் சொந்த பிள்ளைகள் இப்படி இருக்காங்களே ஒரு பெற்றோர்களால் தாங்கவே முடியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிள்ளைகளால் வந்திக்கப்படுவது தான் பிள்ளைகள் தங்களை இப்படியெல்லாம் நடத்திட்டாங்களே இவர்களை வளர்க்கிற காலத்தில் எவ்வளவு ஆசையாக வளர்த்தோம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இந்த பிள்ளை மேன்மையுடையும் நல்லவனாக வருவான் மிகச்சிறந்த புகழை வாங்கி கொடுப்பான் தன்னை முதிய காலத்தில் வந்து வைத்து சீராட்டுவான் நேற்று எல்லாம் போயிடுச்சு கண்ணீர் விட்டார் இறந்துட்டார் இறந்தாலும் இதே போல தான் எந்த சடங்கும் நடக்கலை கொண்டு போய் அவரை ஒரு புதைமேட்டில் புதைச்சி விடுங்கிறான் இப்போ கூட நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகானுக்கு ஒரு பெரிய கல்லறை இருக்கார் பின்னாடி தான் என்ன செய்தார்கள்னா அவருடைய உடலை கொண்டு போய் இந்த தாஜ்மஹாலினுடைய இன்னொரு சமாதியில் வைத்து அது கூட அது இங்கே இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது இப்போ நமக்கு ஆனால் வரலாற்றில் இப்படித்தான் தொடர்ந்து இரத்த வெள்ளத்தில் இருக்காங்க அவுரங்கசீப் பதவிக்கு வந்தான் மிகப்பெரிய முகலாய சாம்ராஜ்யத்தையே உருவாக்கினான் அவனுக்கும் பையன்கள் பிறந்தார்கள் பையன்கள் வளர்ந்தார்கள் வளர்ந்த காலத்தில் அவனுக்கும் இந்த பயம் வந்தது இந்த பிள்ளைகள் நாளை என்னை போல இருந்துட்டாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணால் பிள்ளைங்களெல்லாம் நீ ஆப்கானுக்கு போயிடு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட கூடாது ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஒரு நாள் அவுரங்கசீப்புக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அப்பா நீங்களாக உங்கள் சொத்தை எனக்கு கொடுக்கிறீர்களா நேரில் வந்து கெட்டுக்கொள்ளவா அப்படின்னு ஆனால் ஷாஜகான் போல அவுரங்கசீப்பு இழகிய மனம் கொண்டவன் அல்ல அங்கே இருக்கிற பையனை ஆள் அனுப்பி கொள்வதுக்கு அனுப்பினான் பையன் தப்பி மறைந்தான் உண்மையில் நீங்கள் வரலாற்றை படித்தால் வரலாறு என்பது ஒரு துர்கனவை போல இருக்கு ஒருவருடைய கனவில் எதேதோ நடக்கும் இல்லையா ஒன்றை கணிக்கவே முடியாது யார் யாருக்கு எதிராக இருக்கார்கள் யார் யாருக்கு பக்கம் இருக்குது ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நாம் படித்த வரலாறு எப்படி இருக்கு இவர் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவர் அவரை வென்றார் இவர் பட்டமேற்றார் அவர் பதினான்கு ஆண்டுகள் வென்றார் அது அல்ல வரலாறு வரலாறு என்பது இரத்தத்தால் எழுதப்பட்டது துரோகத்தால் எழுதப்பட்டது பெண்களுடைய கண்ணீரால் எழுதப்பட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் அவளைகளாக தன் உயிரை மாத்துக்கொண்ட பெண்களானுடைய துயரத்தால் எழுதப்பட்டது ஆனால் அந்த வரலாறை நம்முடைய பாடப்புஸ்தகம் கற்றுவே கொடுக்காது பாடப்புத்தகத்தில் அதற்கு இடமே கிடையாது முகலாய சக்கரவர்த்தியிலேயே மிகப்பெரிய மன்னர் யார் பாதுஷா என்று அழைக்கப்படுகிறவர் அக்பர் அக்பரைத்தான் ஏக சக்கரவர்த்திங்கிறாங்க இந்த தேசத்திலேயே மிகப்பெரிய நிலத்தை ஆண்டவர் அக்பர் ஆனால் அவர் படிக்காதவர் அக்பர் எந்த பள்ளிக்கும் போல எதையும் படிக்கலை சிறு வயதிலேயே அவரை ஆட்சி கட்டிலையும் உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்பா இறந்து போனவுடனே தனி ஆசிரியரை அமர்த்தி பாடம் சொல்லி தருவார்கள் அதில் கேட்கறதுக்கு அவர் விருப்பம் இல்லை சிறு வயதிலேயே அவர் என்ன செய்தார்னா வேட்டை ஆடுவதுக்கு போயிட்டார் அவருக்கு வேட்டையில் இருந்த ஆர்வம் கல்வியில் இல்லை ஆனால் வளர வளர அவர் தெரிந்து கொண்டார் கல்வி இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை கல்வியாளர்கள் அறிஞர்கள் தத்துவ ஞானிகளை கூடையே வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணார் கிதாப் கானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய நூலகத்தை அக்பர் உருவாக்கினார் அவர் காலத்தில் இப்படி அச்சேந்திரெல்லாம் வரல ஏடு தான் அதுவும் பெர்ஷியாவினுடைய ஏடு தான் இந்த ஏடிலிருந்து இருபதாயிரம் ஏடுகளை சேகரித்து வைத்து தினமும் இரண்டு மணி நேரம் அங்கே போய் உட்கார்ந்து யாரையாவது ஒருவரை படிக்க சொல்லி கேட்பார் நிறைய பழைய தலைமுறை வணிகர்கள் இப்படித்தான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார்கள் நாங்கள் படிக்கல தம்பி எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல ஆனால் யாராவது சொன்னால் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் அப்படித்தான் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் கூட படித்தான் ஆனால் அக்பர் வந்து இவ்வளவு புத்தகங்களை படித்தது போல படிக்கல இப்போ வரலாற்றில் நமக்கு தெரிகிறது ஒரு பேரரசனாக வந்த ஒருவருக்கு அந்த பேரரசனுடைய ஆட்சி தெரிகிறதே தவிர அவருடைய ஆசை என்ன அவர் உருவாக்கிய கிதாப் காணா எங்கே இருக்கு அங்கே என்ன நூல்களை படித்தார் அதெல்லாம் வரலாற்றில் எழுதப்படலை ஆனால் படிக்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கு இப்படித்தான் வரலாற்றில் நாம் அறியாமல் எங்கெங்கேயோ எதோ மூலைகள்லாம் அடைந்திருக்கு இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மிடம் வந்தார்கள் இந்தியாவை ஆட்சி செய்தார்கள் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி தான் இந்தியாவை ஆட்சி செய்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சுட்டோம் எதற்கு வந்தார்கள் இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வாசனை பொருட்களையும் வாங்கிறதுக்காக வந்தாங்க மிளகு கிடைக்குமா அகில் கிடைக்குமா சந்தனம் கிடைக்குமா என்று வாங்குவதற்காக வந்தாங்க ஏன் அவங்க நாட்டில் இல்லையான்னு நமக்கு முதல்ல ஒரு கேள்வி வரும் அவர்கள் நாட்டில் இந்த பொருட்கள் விடையாது இங்கிலாந்தில் எல்லோரும் மிளகு பயன்படுத்துவார்கள் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க சூப் வைக்கிறதுக்கு மிளகு பயன்படுத்துவார்கள் கறியை நீங்கள் எந்த ஆட்டு இறைச்சியை மாட்டு இறைச்சியை எந்த இறைச்சியை வேக வைப்பதாக இருந்தாலும் அதனை வேக வைக்கும் போது மிளகு போட்டுத்தான் வேக வைப்பார்கள் அதனால் தான் மிளகுக்கு கறி என்றே சொல்ல இருக்கு மிளகு என்றால் கறி தான் அது அதனால தான் கறி என்ற சொல்லுக்கு தனியாக ஒரு பொருள் இல்லை மிளகைத்தான் குறிக்கும் 
ஆனால் இந்த மிளகு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வணிகரிடம் இல்லை டச்சு வணிகர்கள் தான் அன்றைக்கு இங்கிலாந்தில் இந்த மிளகு விற்பனை செய்தார்கள் கிராம்பு விற்பனை செய்தார்கள் எதையெல்லாம் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த பட்டை லவங்கம் எல்லா ஜீரகம் உட்பட எல்லாமும் டச்சு வணிகர்கள் கையில் இருந்தது டச்சு வணிகர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி விலையை கூட்டிடுவாங்க ஏன்னா கட்டாயம் வாங்குவாங்கல்ல ஐந்து ஷில்லிங் விலை விற்கக்கூடிய மிளகை ஐம்பது ஷில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த சூப் வைப்பீங்க மிளகு வாங்குவீங்க இப்படி நம்மை கொள்ளை லாபம் அடிக்கிறாரு இந்த டச்சு வணிகன் இந்த மிளகை நாமே வாங்கிடக்கூடாதா நாமே போயிடக்கூடாதா அப்படி என்று அவர்கள் ஐந்து வணிகர்கள் ஒன்று கூடி நாமே நேரடியாக இந்தியாவிற்கு போய் நாமே நேரடியாக இந்தியாவில் மிளகை வாங்கலாம் இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய நறுமணப் பொருட்களை எல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆலோசனை செய்தார்கள் அந்த ஆலோசனைக்கு அரசையும் ஒத்துக்கொண்டார் அவரும் அதனுடைய ஒரு பங்குதாரரானார் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி அறுநூறில் உருவாக்கினாங்க இந்தியாவில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வாங்கிய முதல் சொத்து எது தெரியுமா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சென் ஜார்ஜ் கோட்டை தான் இந்த சென் இங்கே சென்னையை முதல்ல விலைக்கு வாங்கினாங்கல்ல அந்த இடத்தை வாங்கியது தான் பிரிட்டிஷ்காரன் வாங்கின முதல் சொத்து இங்கே வந்து சென்னப்பட்டினமாக இந்த இருந்த இடத்தை விலைக்கு வாங்கி தாமல சென்னப்ப நாய்க்கர் என்றவரிடமிருந்து இந்த இடத்தை ரெண்டு பேர் பணம் கொடுத்து வாங்கி சென்னையில் காலடி வைத்தார்கள் இந்தியாவில் காலடி வைத்தார்கள் அப்போ ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது அது நிஜமானு தெரியாது நடந்திருந்ததா என்பதற்கு வரலாற்று சாட்சி இல்லை ஆனால் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்போது இருந்த மன்னரனுடைய ஷாஜகானுடைய மகளான அந்த ஜஹனாராவிற்கு தீ காயம் பற்றிச்சு அந்த தீ காயத்திற்கு வைத்தியம் பண்ணவே முடியல மகளினுடைய முகத்தில் தீ காயம் இருக்கிறதை மன்னர் எப்படி பொறுத்திருப்பார் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க எப்படியாவது மகளை குணப்படுத்துங்க அவள் அழகி இல்லையா அப்படிங்கிறார் பர்ஷிய வைத்தியர்கள் வராங்க இந்திய வைத்தியர்கள் வராங்க ஒருவராலும் குணப்படுத்த முடியல அப்போ ஒரு பிரிட்டிஷ் டாக்டர் வரா அவர் சொல்லுகிறார் நான் வேணால் சிகிச்சை பண்ணட்டுமா அப்படின்னு அன்றைக்கு பெண்களுக்கு மருத்துவம் செய்வது எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா நேராக பார்க்க முடியாது திரை போட்டிருப்பார்கள் தண்ணீரில் தான் அவர்கள் முகம் தெரியும் தண்ணீரில் தெரிகிற முகத்தை பார்த்து தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நேரில் பார்க்க முடியாது தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது அப்படி பார்த்தே அவர் என்ன செய்தார்னா இந்த தீ காயத்திற்கான மருந்தை கொடுத்தார் தீ காய ஆறியது முகம் பழைய இதாச்சு ஆன உடனே அந்த டாக்டரை அழைத்து அரசர் கேட்டார் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செய்கிறேன் ஏன்னா என் மகளுக்கு நீங்கள் நல்லது செய்திருக்கிறீர்கள் அவர் சொன்னார் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வரி இல்லாமல் வணிகம் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்டார் எங்கே நம்ம ஆள் அடிச்சிருக்கான் பாருங்க மகளுக்கு ஒன்றுன்னா நம்ம ஊரில் எது கேட்டாலும் தெரிஞ்சிருவாங்க அதுலேயும் ஒரு மன்னர் தம் மகளுக்கு ஒன்றுன்னா அவ்வளோதான் உடனே விட்டார் இதுதான் உண்மையாக நடந்ததா தெரியாது ஆனால் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த சம்பவத்தில் இப்படி ஒரு மருத்துவர் வந்தார் என்ற ஒரு செய்தியை நான் படித்தேன் ஆனால் இருக்கலாம் அப்படித்தான் வரலாற்றில் நிறைய நேரங்களில் நாம் எதிர்பாராத ஒரு சிறிய விஷயம் பெரிய வேலையாக மாறும் இந்தியா முழுவதும் வரி இல்லாமல் வணிகம் பண்ணாங்க வணிகம் செய்ய வந்ததோடு இங்கே இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் பலவீனமானவர்கள்னு பார்த்துட்டு ஒருவருக்கொருவர் சண்டை மூட்டி குழந்தை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ராஜ்யங்களை எல்லாம் பறிமுதல் செய்து கொண்டு கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை மொத்தமாக அவர்கள் கபலீகரம் செய்துட்டாங்க அவர்கள் உண்மையில் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க பாரதியார் காலத்தில் முப்பது கோடி முகமுடையாலும் சொல்கிறார் முப்பது கோடி இந்தியாவினுடைய தொகைனா வெள்ளைக்காரர்கள் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு லட்சம் வந்திருப்பான் ரொம்ப பெருசாக போனான் ஒரு மாநிலத்தில் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் வந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் எப்படி நம்மை ஆட்சி செய்தார்கள் தெரியுமா நம்மை வைத்தே தான் நம்மை ஆட்சி செய்தார்கள் நம்மில் ஒருவரையே தேர்வு செய்து நமக்கு எதிராகவே வேலை செய்ய வைத்தார்கள் அப்படி வேலை செய்ய வைத்ததோடு அவர்களுக்கு பட்டம் அளித்தார்கள் கௌரவம் கொடுத்தார்கள் அந்தஸ்து கொடுத்தார்கள் சலுகை கொடுத்தார்கள் அவரே நம்மை ஒடுக்கி அவரே நம்மை அடிமைப்படுத்தி அவரே நம் நாட்டினுடைய செல்வங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு கொண்டு போக வைத்தார்கள் அப்படின்னா வெள்ளைக்காரர்களால் கொண்டு போகப்பட்ட இந்தியாவினுடைய செல்வம் என்பது மிக 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 பெரியது கிட்டத்தட்ட இந்தியா என்ற ஒரு பெரிய தங்க சுரங்கத்தை மொத்தமாக தோண்டி அவன் கொண்டு போயிட்டான் நாம் ஏமாற்றப்பட்ட வெறும் கையோடு நிற்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திர இந்தியாவை தான் நாம் வாங்கணும் எல்லாம் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஆனால் எழுந்து வந்துடுச்சு இன்றைக்கு இந்தியா 
இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து இவ்வளவு காலத்துக்குள்ளாடி இந்தியா இன்று உலகின் ஒரு முக்கியமான நாடாக இருக்கிறது என்றால் அது தேசத்தின் வளர்ச்சி அல்ல தேசத்தினுடைய மக்களுடைய நம்பிக்கை இந்த மக்கள் உறுதியாக இருக்காங்க இந்த மக்கள் எப்படியாவது நாங்கள் உலகில் மிக முக்கியமான மனிதர்கள் என்பதை நிரூபிக்கிறாங்க ஆனால் வரலாற்றில் நாம் படிக்கும் போது இதெல்லாம் ஏன் இல்லை நாம் பாடம் படிக்கிறதில் மதிப்பெண்ணுக்காக வரலாறு படித்தோம் அந்த மதிப்பெண்ணுக்காக படிக்கப்பட்ட வரலாற்றில் வரலாற்று உண்மைகள் என்பது ரொம்ப 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 குறைவு இப்போ இமயமலைன்னு இருக்குது அதில் எவரெஸ்ட்னு ஒரு சிகரம் இருக்குது எவரெஸ்டின் மேலே ஏறை சாதனை செய்தால் யாரும் செய்ய முடியாத சாதனையும் சொல்கிறோம் ஆனால் எவரெஸ்ட் என்பது ஒரு ஆங்கில அதிகாரியினுடைய பெயர் அது மலையினுடைய பெயர் அல்ல ஜார்ஜ் எவரெஸ்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்தியாவினுடைய சர்வேயர் ஜெனரலாக இருந்தவருடைய பெயர் தான் அது இந்தியா முழுவதையும் வெள்ளைக்காரர்கள் அளந்து பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணாங்க எதற்காக அளந்தார்கள் மைசூரில் திப்பு சுல்தானுக்கும் வெள்ளைக்காரர்களுக்கும் சண்டை வந்தபோது மைசூருக்கு எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல தப்பான வழியில் அவர்கள் போயிட்டாங்க உடனே வெள்ளைக்காரன் முடிவு செய்தால் நாம் இனிமேல் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எங்கிருந்து எங்கே போவதாக இருந்தாலும் அந்த ஊர் எங்கே இருக்குது பக்கத்து ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது என்னென்ன சாலை இருக்குங்கிற ஒரு முழு இந்தியாவினுடைய நில அளவை வரைபடத்தை உருவாக்கணும்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட போது அந்த பணியை எங்கேருந்து தொடங்குவீங்க இந்தியாவை நீங்கள் அழைக்க வேண்டும் என்றால் எங்கேருந்து அழைப்பீங்க இந்த பக்கம் கன்னியாகுமரி இருக்குது அங்கே இமயம் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய தேசத்தை எங்கே அழைப்பீர்கள் அவர்கள் ஒரு புள்ளியை தேர்வு செய்தார்கள் அது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் நீங்கள் அடுத்த முறை சென்னைக்கு போனால் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் நீங்கள் அந்த மலையின் மீது போய் ஏறி பாருங்க அங்கே அந்த சர்வே ஸ்டோன் இருக்கும் அந்த சர்வே ஸ்டோன் வச்சுருக்கிறாங்க அங்கிருந்து தான் இந்தியா அழைக்கப்பட்டது அழைக்கப்பட்டதனுடைய முதல் கல் அங்கே தான் இருக்கு அந்த சர்வே கிட்டிருக்கணமேட்ரி சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வேயை தொடங்கி நடத்துகிற போது ஒரு பாதியில் அதனுடைய சர்வே ஜெனரலாக இருந்தவர் தான் இந்த எவரெஸ்ட் சரி இந்த எவரெஸ்ட் மலை மேலே ஏறி எவரெஸ்ட் உச்சியை தொட்டு இதை அளந்து பார்த்தாரா என்ன இல்லை இந்த மலையினுடைய அடிவாரத்தில் முகாமிட்டு இந்த மலை எவ்வளோ உயரமானது என்பதை இங்கு இருந்தபடியே கணக்கு போட்டு ஒரு ஆள் அனுப்பி அதனை அழக்க வைத்து சரிபார்த்து அறிக்கை கொடுத்தவருடைய பெயர் ராதாநாத் பானர்ஜி அவர் ஒரு வங்காளி அவர் தான் இந்த பணியை செய்தார் அவர் பெயர் தானே வைக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் யார் பெயரை வைத்தார்கள் எவரெஸ்ட் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆழ்பவர் எவரோ அவர் பெயரில் தான் அது இடம்பெறும் செய்தவருக்கு அந்த உரிமை இருக்காது ஆனால் ஒரு வரலாற்று மாணவனாக படிக்கிற காலத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பேரையினுடைய கூடையாக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது வகுப்பறையில் ஆனால் வகுப்பறையில் நான் படிக்கிற காலத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எவரெஸ்ட் என்பது ஒரு சிகரம் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை ஏறியவர் யார் எவரெஸ்டினுடைய சாதனையை செய்ததுன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருக்குமே தவிர அதற்கு பின்னால் இவ்வளவு பெரிய காலனி ஆட்சியும் காலனி ஆட்சியில் நடந்த அவலமும் இருக்குது இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய துயரங்களில் ஒன்று சதி சதினா கணவன் இறந்தால் பெண்களை உடன்கட்டை ஏறிடுவாங்க இது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக நடந்தது வெள்ளைக்காரன் இதை தடை செய்தான் வெள்ளைக்காரன் செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு மட்டும் சொல்லலை சதியும் இருக்கிறது அவன் தடை செய்தான் தடை செய்ததோடு அவன் என்ன செய்தான்னா பெண்களை இப்படி அவர்கள் விருப்பம் இல்லாமல் உயிரோடு எரிக்காதீர்கள் இவ்வளவு பண்பாடுகிற பேசுகிற ஒரு தேசத்தில் பெண்களை நீங்கள் உயிரோடு கொள்வது தவறு இதை சட்டம் ஏற்றி தடுக்கிறேன் அப்படின்னு தடுத்தான் வெள்ளைக்காரன் செய்தது எல்லாமும் மோசமில்லை எல்லாமும் நல்லதில்லை அதே நேரத்தில் எதெல்லாம் அவன் எதற்காக செய்தான் எதற்கு இந்த சாலை அமைத்தான் எதற்கு ரயில் விட்டான் எதற்கு துறைமுகங்களை உருவாக்கினான் எதற்கு பள்ளி உருவாக்கினான் ஏன் வந்து க மருத்துவமனைகள் கட்டினான் எல்லாவற்றுக்கு பின்னாடியும் வெள்ளைக்காரனுக்கு லாபம் இருக்கு எந்த விஷயத்தையும் லாபம் இல்லாமல் வெள்ளைக்காரர்கள் செய்யலை லாபம் என்றால் எளிதான லேசான லாபம் அல்ல ஒரே ஒரு பொருளை சொல்கிறேன் உப்பு என்ற ஒரு பொருள் உப்பு பயன்படுத்தாதவர்களே இந்தியாவில் யாரும் கிடையாது நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கட்டாயம் உப்பு இருக்கணும் உப்பு எங்கே விளையும் கடற்கரை பகுதியில் உப்பு விளையும் ஆனால் ஒரு நிலத்தில் வசிக்கக்கூடிய மலை மேல் வசிக்கக்கூடிய காட்டில் வசிக்கக்கூடியவருக்கு உப்பு எங்கே கிடைக்கும் உப்பு விற்கிறதுக்கு வருவாங்க நான் எல்லாம் சிறு வயதில் பார்த்துருக்கேன் உப்பு வியாபாரி வருவார் சைக்கிளில் உப்பு விற்கிறவர் வருவார் இரண்டு பொருட்கள் தான் கிராமத்துக்கே வரும் என்னென்னா மண்ணெண்ணெய் வரும் உப்பு வரும் இவ்வளோ தான் வரும் வேறு எல்லாம் அந்த ஊர்லேயே கிடைக்கிறது தான் இந்த உப்பு வணிகர் வந்தால் உப்புக்கு என்ன செய்வார்கள்னு இப்போ இருக்கிற மாதிரி பணம் கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க பண்ட மாற்று நீங்கள் உப்புக்கு ஈடாக என்ன கொடுக்கிறீர்கள் உப்புக்கு ஈடாக நெல் கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் உப்புக்கு ஈடாக தானியம் கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் உப்புக்கு ஈடாக சேவல் கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் 
உப்பை வாங்கணும் ஆனால் உப்புக்கு வழி இல்லை யார் உப்பை விற்றார் திருப்ப தமிழ் இலக்கியத்துக்கு போவோம் தமிழ் இலக்கியம் உப்பு ஊற்றவர்களுடைய பெயர் உமனர் அப்படின்னு சொல்லுது உமனர்கள் அப்படின்னா யாருனா உப்பு விற்கிறவர்கள் அவர்கள் உப்பளத்தில் உப்பை விளைவித்து ஒரு வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு உமனர் உப்பு விற்க ஊர் ஊராக போவாராம் ஊர் ஊராக உமனன் போகும்போது உமனத்து என்ன செய்வாள் அவளும் கூட போவாள் அவளும் அவளுடைய குழந்தைகள் என்ன செய்வாங்க அவர்களும் கூட போவாங்க அவர்கள் மட்டுமல்ல அவர்கள் நாயும் கூட போகும் அதையும் சங்க இலக்கியம் எழுதுகிறது உமனனும் உமனத்தையும் அவர்கள் வளர்க்கிற நாயும் அந்த வண்டிக்கு அடியில் இருந்தது அவர்கள் குழந்தைகளோடு விற்க போனாங்க இவர்கள் போய் ஒவ்வொரு ஊரிலும் விற்பார்கள் உப்பு வணிகர்களுடைய வேலை உப்பு விற்பது மட்டுமல்ல இன்னொரு பணியையும் அவர்கள் செய்தார்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஊரில் ஒரு வீட்டில் பொண்ணு இருக்குன்னா பக்கத்து ஊரில் போய் சொல்லுவான் அண்ணாச்சி அந்த ஊரில் இப்படி ஒரு வீட்டில் பொண்ணு இருக்கு நான் திரும்பி வரும்போது அதை என்னன்னு பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு வகையில் அவர்கள் திருமணம் பேசுகிறவர்கள் இன்னொரு வகையில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் என்னென்ன அதிசயங்கள் இருக்கிறது அந்த ஊருக்கு போனோம் அந்த ஊரில் இப்போ தலைவர் இறந்துட்டாராம் இந்த ஊருக்கு போனோம் இந்த ஊரில் இப்படி ஒரு குழந்தைகளுக்கு நோய் வருது எல்லா தகவலையும் சொல்பவர்கள் இந்த உமனர்கள் தான் இவ்வளவு தேடி சென்று வித்த உப்பு இருக்கு இல்லையா மலை மேலே கிடைக்கவே கிடைக்காது மலை மேலே உப்பு வண்டியை கொண்டு போகிறதும் கஷ்டம் கொண்டு போய் மலை மேலே உப்பு விற்று திரும்பி வரக்கூடிய உமனன் திரும்பி வருகிற போது வெறும் வண்டியோடு தான் வருவானா என்ன திரும்பி வருகிற போது உமனனுடைய வண்டியில் என்ன இருந்தது என்னென்ன பொருட்கள் கொண்டு வந்தா தெரியல அங்கே தான் ஆங்கிலத்தில் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா எல்லா தகவல்களும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு நம்மகிட்ட தெரியல போன வழி இருக்கிறது திரும்பி வந்த வழி இல்லை வெள்ளைக்காரனுக்கு தெரிந்தது இந்தியாவில் உப்புக்கு வரி போட்டால் உப்பை ஏகபோகமாக்கி வைத்து கொண்டால் மிகப்பெரிய காசு கிடைக்கும்னு நினைச்சான் உடனே என்ன செய்தான்னா இனி யாரும் எந்த தனியாரும் உப்பு விற்கக்கூடாது உப்பு விற்பனை என்பது முழுமையாக வெள்ளைக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் எங்கே எந்த உப்பளத்திலும் யாருக்கும் உப்பு விற்கிற உரிமை கிடையாது இவர்களே உப்பளத்தை போடுவார்கள் இவர்களே அதே மக்களை குத்தகைக்கு வைப்பார்கள் இதை நிர்வகிக்கிறதுக்காக சால்ட் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் போடுவோம் அவர் வேலை என்னென்னா இங்கே எல்லாம் கரெக்டாக உப்பு விலையுதா இதை தாண்டி நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஆந்திராவில் தொடங்கி காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வேலியை அமைத்தார்கள் வேலினா எவ்வளோ பெரிய வேலி பதினோரு அடி உயரம் ஆறு அடி அகலம் இவ்வளோ பெருசுக்கு ஒரு முள் வேலியை இந்தியா முழுவதும் வெள்ளைக்காரன் அமைத்தார் அந்த விளைக்க வேலைக்கு எதிர்த்த காரணம் அந்த வேலியினுடைய பெயரே உப்பு வேலி இந்த உப்பு வேலி என்ற வேலி ஒவ்வொரு இடத்திலும் காவல் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற டோல் இருக்கு இல்லையா அப்படி காவல் இருக்கும் யாராவது ஒருவர் உப்போடு வந்தார் நிறுத்தி டோல் வாங்கி அவரை விடுவாங்க இலவசமாக ஒரு உத்தர் கூட உப்பு கொண்டு போக முடியாது அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா உப்பை கடத்துவது என்று மக்கள் முடிவு செய்தார்கள் சாமானிய மக்கள் இவங்கள நம்பி பிரயோஜனம் இல்லைப்பா ஆளுக்கு ஆறாயிரக்கில் உப்பை கடத்துக்கேன்னு ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு சின்ன பொட்டலம் கட்டி தலையில் வச்சுட்டு கடந்து போயிடுவோம் இப்போ வெள்ளைக்காரன் பார்த்தா இதை தடுக்கணுங்கிறதுனால யாரெல்லாம் உப்பை கடத்துகிறார்களோ அவர்களுடைய இனமே குற்றவாளிகள் தான் என்று முடிவு செய்து அந்த இனத்தை சேர்ந்த அத்தனை பேர் மீதும் வழக்கு தொடுத்து அப்படித்தான் குற்ற பரம்பரை சட்டம் வந்தது குற்ற பரம்பரை சட்டம் என்று ஒரு சட்டம் தொடங்கியது இல்லையா அந்த சட்டம் தொடங்கியதனுடைய முதல் புள்ளி உப்பு விற்பதற்கு உப்பு விற்கக்கூடியவர்களை தடுப்பதற்கு அந்த இனத்தின் மீதே அந்த குற்றத்தை சுமத்திட்டா யார் போனாலும் அவர்களை கைது செய்து உள்ள போட்டலாம் உப்பு விற்கிறார்கள் என்று பொய் குற்றச்சாட்டம் செய்யலாம் பொருட்களை அபகரிச்சுக்கலாம் ஆனாலும் மக்கள் இதை தாண்டி உப்பு கொண்டு போனாங்க வெள்ளைக்காரன் பார்த்தா இதை சமாளிக்க முடியாது இவர்களிலேயே நூறு பேரை கூப்பிடுவோம் அவர்களை ஒவ்வொரு டோல்லையும் சலுகை கொடுத்து நீங்களே கொண்டு போங்கன்னு சொல்லிடுவோம் வேறு யாரும் கொண்டு போகாமல் பார்த்து கொள்ளுங்க திருடன் கையிலேயே சாவியை கொடுத்து விட்டால் என்ன இருக்கும் திருடன் தான் தேவைக்கு திருடிட்டு இன்னொருத்தனை திருட விட மாட்டான் இப்படி இந்தியா பூரம் ஒரு உப்பு வேலி அமைத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வெள்ளைக்காரர்கள் ஆண்டிற்கு பதினாறு லட்ச ரூபாய் சம்பாதித்தார்கள் பதினாறு லட்சம்ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய தொகை அன்றைக்கு ஒரு ஆசிரியருடைய சம்பளம் மூன்று ரூபாய் ஒரு திவானுடைய சம்பளம் முந்நூறு ரூபாய் ஒரு அரசருடைய கஜானா விலை அவ்வளோதான் இருந்திருக்கும் பதினாறு லட்சம் ரூபாய் உப்புக்காக செய்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உப்பு வணிக உப்பு வணிகத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை உணர்ந்து தான் காந்தி உப்பு சத்தியாகிரகம் என்ற ஒரு சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கினார் காந்தி ஒரு முட்டாள் அல்ல எதுவும் தெரியாத கிழவர் அல்ல அவருக்கு உப்பின் கதையும் தெரியும் உப்பிற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தின் கதையும் தெரியும் 
அதனால் தான் அவர் சொன்னார் நாங்கள் போய் இந்தியாவில் உப்பு காற்றுவோம் முடியும்னா நீங்கள் எங்களை கைது செய்யுங்கள் தண்டி யாத்திரைக்கு காந்தி கிளம்பும் போது அவர் ஒரு முதியவர் ஆனால் அவர் நடந்து போகிற காட்சி இணையத்தில் இருக்க பாருங்க எவ்வளவு ஆவேசமாக நடந்து போகிறார் திரளாக மக்கள் வர்றாங்க எல்லோரும் கடற்கரையில் காத்திருக்கிறாங்க அங்கே விளக்காரன் சொல்கிறான் நீங்கள் யாராவது போய் உப்பு காய்ச்சுகிற இடத்தில் ஒரு பிடி உப்பை அள்ளினால் உடனே சிறை காந்தி உப்பை அழுகிறார் உயர்த்தி காட்டுகிறார் காட்டி சொல்கிறார் என்னை சிறையில் போடுங்க கவலை இல்லை அப்போது இது ஒரு எதிர்ப்பினுடைய அடையாளம் அதே அங்கே நடந்தது வேதாரண்யத்தில் நடந்தது ராஜாஜி தலைமையில் இங்கே ராஜாஜி தலைமையில் இங்கே ஒரு வேதாரண்யத்தில் உப்பு காய்ச்ச போனாங்க இந்தியா முழுக்க அப்படி போனாங்க அவ்வளவு அரும்பாடுபட்டு மீட்டு கொடுத்த பொருள் தான் உப்பு ஆனால் இது இன்னைக்கு பாக்கெட்டில் அயோடைஸ்ட் உப்புன்னு சொல்லி யாரோ விற்கிறார்கள் யாரோ வாங்குகிறார்கள் அதற்கு பின்னாடி இந்த காலனி ஆட்சியில் நடந்த ஒரு வரலாறும் இல்லை இந்திய உப்பு இன்று சந்தையில் இல்லை நாட்டு உப்பை கண்டால் இந்த தலைமுறைக்கு பிடிக்காது உங்கள் உப்பில் உப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உப்பில் உப்பு தான் இருக்கும் உங்கள் உப்பில் என்னென்னலாம் இல்லைன்ற ஒரு பட்டியல் எடுக்கிறார்கள் எல்லாம் வணிகம் ஆனால் இந்த வணிகம் காலம் மாறும்போது வணிகம் மாறும் வணிக விளம்பரங்கள் மாறும் எனக்கு புரியும் ஆனால் இந்த வணிகத்தின் பின்னால் ஒரு தேசத்தினுடைய கதை இருக்கிறது நீங்கள் உப்பு போட்டு சாப்பிட்டவராக இருந்தால் உணர்ச்சியோடு இருப்பீர்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்படின்னா அந்த உப்புக்கு பின்னாடி இந்த கதை இருக்குல்ல ஆனால் இந்த கதை ஏன் ஒரு பள்ளி மாணவனுக்கு தெரியல அவன் அன்றாடம் சாப்பிடுகிற உப்பு இல்லை அப்படின்னா அந்த உணவை வீண் என்று தூக்கி போட்டுக்கிறவனுக்கு தெரியல ஹோட்டலில் பாருங்க பொங்கல் வாங்குறீங்க நிறைய பேர் பொங்கலில் இருக்க மிளகு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் ஐயா இந்த மிளகு தாயா முந்நூறு வருஷம் இந்தியா அடிமைப்பட்டது நீ வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைக்கிற மிளகின் பின்னால் தான் இந்திய வரலாறு இருக்கிறது நீங்கள் வரலாற்றை பார்க்க வேண்டும் என்றால் செங்கோட்டைக்கு போக வேண்டாம் பானிப்பட்டுக்கு போக வேண்டாம் மிகப்பெரிய இந்தியாவினுடைய வரலாற்று நினைவிடங்களுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் உங்கள் வீட்டின் சமையலறைக்கு செல்லுங்கள் இந்தியா எங்கே ஒருமைப்பாடோடு இருக்கிறது என்றால் சமையலறையில் தான் இருக்கிறது நான் இரவு சப்பாத்தி சாப்பிடணும்னா பஞ்சாபில் ஒருத்தர் கோதுமை விளைவிக்கணும் இல்லைனா எனக்கு சப்பாத்தி கிடையாது பருப்பு ஆந்திராவில் விளைய வேண்டும் கடுகு க வங்கத்திலிருந்து வர வேண்டும் சமையல் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் இந்தியா கை கோர்த்திருக்கிறது என்பதனுடைய அடையாளம் நாம் உணவால் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் தான் நமக்கு பிரிவினையே கிடையாது இல்லைன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு இடையிலையும் எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளவு சச்சரவுகள் எவ்வளவு வழக்கு மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் ஏன் ஒரு மாநிலம் இன்னொரு மாநிலத்தை விட்டு பெரியலைன்னா அவர்களுக்கு அரிசி சாப்பிட நாம் வேணும் நமக்கு சப்பாத்தி சாப்பிட அவர்கள் வேணும் ஒரு சாதாரண ஒரு சிறிய பொருளில் இருந்து எல்லாமும் ஒரு மாநிலத்துக்கு இன்னொரு மாநிலம் போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா வணிகம் தான் ஒரு தேசத்தினுடைய பிரதான விஷயம் நீங்கள் அந்த காலத்தில் அர்த்தசாஸ்திரம் என்ற ஒரு நீதி நூல் எழுதப்பட்டது அந்த நீதி நூலில் மன்னருக்கு வழங்கப்படுகிற ஆலோசனையில் முக்கியமான ஆலோசனை வணிகர்களோடு ஒருபோதும் பிரச்சனை செய்து கொள்ளாதே ஒரு அரசு நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் வணிகர்களுடைய துணை இருக்கணும்னு சொல்கிறான் ஏன் வணிகர்களுடைய துணை இருக்கணும் வணிகர்களுக்குத்தான் மக்களும் தெரியும் உற்பத்தியும் தெரியும் எங்கிருந்து எங்கே பொருள் வருகிறது எப்போ வருகிறதுன்னு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இன்று நேற்றல்ல அந்த காலத்திலிருந்து பெரிய வணிக பாதை இருந்தது வணிக பாதைனா எப்படி நீங்கள் பூம்புகார் என்ற ஒரு துறைமுகத்திலேருந்து கிரேக்கத்திற்கு யவனத்திற்கள் எல்லாம் பொருட்கள் போனதுன்னா எங்கிருந்து போனது எப்படி போனது இன்றைக்கி நம்ம கல்கத்தாவுக்கு பொருள் கொண்டு போகிறோம்னா நெடுஞ்சாலை இருக்குது விமானம் இருக்கிறது கொண்டு போயிடுறோம் பூம்புகாருக்கு ஒருவர் இடுக்கையிலிருந்து மிளகை எப்படி கொண்டு போனார் எந்த பாதை வழியாக கொண்டு போனார் அந்த பாதை எல்லாம் இருக்கிறது அது வணிக பெரும் பாதைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வணிக பெரும் பாதையின் வழியாகத்தான் கொண்டு போவாங்க இப்போ நாம் ஒரு சரக்கை அனுப்ப போயிடும் சரக்கை அனுப்புவதாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் மழைக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் ஏன்னா வழியில் மழை பெய்ஞ்சிச்சுன்னா சரக்கு வீணாயிடும் அப்போ அவர்கள் பருவ காலத்திற்கு முன்பாக இந்த பொருட்களை ஒரு இடத்துக்கு இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போனதோடு இப்போல்லாம் நமக்கு ஒரு வசதி இருக்குது என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய ஏதாவது ஒரு வேர் ஹவுஸில் கொண்டு போய் ஸ்டாக் வச்சுக்கிடுவோம் கப்பலில் ஏற்றும் போது அதை ஏற்றுவார்கள் அப்படி பூம்புகாரில் அந்த காலத்திலேயே வணிகர்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் வைத்து பாதுகாப்பதற்கு பெட்டகம் வசதி இருந்தது அந்த பெட்டக வசதியில் வணிகர் போய் தன் பொருளை வைத்து கொண்டால் காவல் காத்து பொருளை பாதுகாப்போடு கப்பலில் ஏற்ற வேண்டியது அவர்களுடைய வேலை இப்படி ஒரு வசதி இருக்கிறதா இல்லையான்னு வணிகர்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அப்படி வசதி இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு எயினர் பட்டணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எயினர் பட்டணம் என்றால் அங்கே அந்த வசதி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல நிறைய ஊர்களில
இந்த பொருட்கள் ஏற்றும் போதும் இறக்கும் போதும் சுங்கம் உண்டு எந்தெந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு சுங்கம் இருந்ததுங்கிறது சோழ வரலாற்றிலேயே இருக்கு பூம்புகாரில் போய் இறங்கிய பொருட்களுக்கு எல்லாம் சுங்கமோடு சுங்க முத்திரை வைத்து சுங்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க எல்லா பொருளுக்கும் சுங்கம் உண்டு அப்படி பாண்டிய நாட்டில் இருக்கு பாண்டிய நாட்டில் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் கார் வைத்திருக்கிறோம் கார் தான் நமக்கு இருக்கிற அடையாளம் நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வசதி ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த காலத்தில் குதிரை தான் அதனுடைய அடையாளம் நீங்கள் ஒரு குதிரையை வைத்திருந்தால் நீங்கள் பணக்காரன் அதிலும் அரபிய குதிரையை வைத்திருந்தால் வசதியானவர் இந்த குதிரை எங்கே இருக்கு இந்தியாவில் கிடையாது எங்கே இருந்து வந்தது லோத்தல்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஹரப்பாவினுடைய பிற்பகுதியிலிருந்து கொண்டு வந்தாங்க குதிரையை சிந்த சமவெளியில் குதிரை இல்லை இங்கே பாண்டிய நாட்டில் ஒரு மன்னருக்கு மன்னர் பவனி வருவதற்கு குதிரை வேணும் மன்னர் போர்க்களத்திற்கு குதிரை வேண்டும் மன்னர் தன்னுடைய இணையோடு உல்லாசமாக போவதற்கு ஒரு குதிரை வேண்டும் நிறைய குதிரை மன்னருக்கே வேணும் அத்தனை குதிரை வீரர்கள் இருக்காங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு குதிரை வேண்டும் இந்த குதிரை எல்லாம் எங்கே வரும்னா அரபு நாட்டிலிருந்து கப்பலில் குதிரைகளை ஏற்றி கொண்டு வருவார்கள் அப்படி திருப்பரிச்சி குன்றம் கோவிலுக்கு போனால் அங்கே அந்த சுவரில் அது படம் வரையப்பட்டிருக்கு திருப்படை முருதூருக்கு போனால் அங்கே படம் வரையப்பட்டிருக்கிறது அந்த படங்களில் பெருசாக கப்பலில் எப்படி குதிரையை ஏற்றிட்டு வராங்கன்னு வரைஞ்சிருக்காங்க சரி கப்பலில் குதிரையை ஏற்றி வந்துட்டாங்க கப்பலுக்கு எப்படி குதிரையை ஏற்றுவார்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு குதிரை கரையில் இருக்குது கப்பல் க தண்ணிக்குள்ளே நிற்கிது ஒரு குதிரையை இங்கேருந்து எப்படி கப்பலுக்கு ஏற்றுவீங்க அந்த லோடிங் ஏசியான விஷயமா என்ன குதிரையை ஒரு சிறு படகில் ஏற்றி அந்த சிறு படகை பெரிய படகின் கப்பலுக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து கயிறு கட்டி குதிரையை மேலே கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா இப்போ இருப்பது போல் ஒரு சருக்கு அமைத்து குதிரையை ஏற்றி கொண்டு போகணும் சரி எத்தனை குதிரை ஒரு கப்பலில் நிற்க முடியும் இன்றைக்கு பேசஞ்சர்னால் நம்ம சொல்கிறோம் இரநூறு பேர் போகலாம் ஐம்பது பேர் போகலாம் ஒரு குதிரை கப்பலில் எத்தனை குதிரை போக முடியும் எத்தனை நாள் அந்த பயணம் நடக்கும் குறைந்தபட்சம் நான்கு வாரம் ஆறு வாரம் ஆறு வாரம் குதிரை கப்பலில் வரும்போது குதிரைக்கு உணவு என்ன குதிரைக்கு நோய் வந்தால் என்ன மருத்துவம் குதிரைக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு தண்ணீர் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பின்னாடி நூறாயிரம் செய்திகள் இருக்கு குதிரையை கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கே இறக்கிட்டாங்க நீங்கள் குதிரையை வாங்கிட்டீங்க நீங்கள் கார் வாங்குற மாதிரி தான் கார் வாங்கிட்டீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா கார் ஓட்ட தெரியாது கார் ஓட்டுவதற்கு இங்கே பயிற்சி பள்ளி இருக்குது ஒருவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்படி குதிரையை ஓட்டுவதற்கு ஒரு பயிற்றுனர் வேணும் அவர் குதிரையோடே வருவார் குதிரையை எங்கே விற்கிறார்களோ அங்கே அவரும் தங்கி விடுவார் குதிரைக்கு உடல்நலம் இல்லாமல் போயிடுச்சு குதிரையினுடைய கால்களில் புண்ணாயிடுச்சு குதிரையினுடைய வாயில் நுரை தள்ளுகிறதுனா மருத்துவரும் வருவார் அவரும் இங்கே தங்குவார் இப்படி குதிரை வணிகம் செய்தவர்கள் வந்து தங்கிய இடம் இருக்கிறது இல்லையா அதனுடைய பெயர் சோனக சேரி நீங்கள் தூத்துக்குடிக்கு போனால் பக்கத்தில் ஒரு சோனக சேரி இருக்கு எங்காவது அடுத்த முறை சோனகர் என்ற ஒரு சொல்லை கேட்டால் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது குதிரை வணிகம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குதிரை வணிகத்தில் குதிரை வாங்க வந்தவர் தான் மாணிக்க வாசகர் நமக்கு தெரியல இப்போ படித்திருக்கோம்ல மாணிக்க வாசகர் குதிரை வாங்க வந்தார் மாணிக்க வாசகர் ஏன் குதிரை வாங்க வர்றார் மாணிக்க வாசகர் தான் நிதியமைச்சர் நிதியமைச்சர் தான் குதிரை வாங்க வர முடியும் ஏன்னா குதிரையை பார்த்து எதற்கு எவ்வளவுன்னு பணம் கொடுத்து வரணும் போகிற வழியில் அதை மறந்து அவர் ஆலயம் கட்டுகிற திருப்பணிக்கு போய் மாணிக்க வாசகர் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டார் கடைசியில் என்ன நடந்தது கடவுளே நரியை பரியாக்கிய வரலாறு நமக்கு தெரியும் ஆனால் நரியை பரியாக்கிய போது அந்த பரிகள் எல்லாம் கடைசியில் நிறையா மாறிடுச்சு அப்போது குதிரை ஒரு சமூகத்தில் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி வந்தது நான் திடீரென்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது இங்கே வந்து இறங்கிய குதிரைக்கும் பூம்புகாரில் வந்து இறங்கிய குதிரைக்கும் ஒரே வரியா ஏன்னா இப்போ நம்ம கார் வாங்கும் போது பாண்டிச்சேரியில் வாங்கினா விலை கம்மி இல்லையா அப்போ தஞ்சாவூரில் போய் அந்த காலத்தில் பூம்புகாரில் குதிரை வாங்கினா விலை கம்மியாக தெரியல சரி யவனர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் யார் கிரேக்கத்திலிருந்து வந்தவர்கள் ரோமிலிருந்து வந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தங்கி வணிகம் செய்து நிறைய பொருட்களை இங்கே வேலை செய்திருக்கிறார்கள் யவன பாதுகாப்பு வீரர்கள் உண்டு இப்போல்லாம் நம்ம வசதியானவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ரெண்டு வெள்ளைக்காரனை பாடிகார்டாக வச்சுக்கிடுவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு மொழி தெரியாது பக்கத்துலேருந்து யாராவது சொன்னால் அவங்கள விட மாட்டான் அதுபோல் அந்த காலத்தில் வணிகர்களும் மன்னர்களும் தன்னுடைய அந்தரங்க காவலாளியாக யவனர்களை வைத்துக் கொள்வார்கள் இது மட்டுமல்ல யவன பெண்கள் வந்தார்கள் அவருடைய வேலை என்ன தெரியுமா ஆச்சரியமாக இருக்கும் யவனர்கள் வரும்போது அந்த நாட்டினுடைய உயர் வகை மதுவை கொண்டு வந்தார்கள் ஃபாரின் சரக்கு குடிக்கிறதுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்கிற விஷயம் இன்றைக்கு நேரத்தில் 
துறைமுகத்தில் அவ்வளவு சரக்கு வந்து இறங்குது எல்லாம் ரோமில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட உயர் வகை ஒயின் நம்மால் எப்படிப்பட்டவன்னா அந்த ஒயினை நம்மால் ஊற்றி கொடுக்கூடாதா அந்த நாட்டு பொண்ணே ஊற்றி கொடுக்கணுமா எவன பெண்களே அந்த எவன தேரலை கோப்பையில் ஊற்றி இவனுக்கு குடிக்க கொடுக்கணுமா இதெல்லாம் வரலாற்றில் பதிவாயிருக்கிறது இந்த எவனர்கள் இங்கே தங்கின இடம் எவன சேரின்னு சொல்கிறாங்க வந்த எவனம் தமிழ்நாட்டில் தங்குவதாக இருந்தால் தங்குவதற்கு அவன் நம்முடைய தமிழ் மாநிலத்தினுடைய பிரஜையாவதற்கு ஏதேனும் பணம் செலுத்தணுமா எவ்வளவு கட்டணம் தெரியல ஆனால் வந்திருக்கிறான் தங்கியிருக்கிறான் இருக்கு இப்போ ஒரு சமீபத்திய சங்க இலக்கிய ஆய்வு சொல்கிறது தமிழ்நாட்டிலிருந்து உலகினுடைய நாற்பது நாடுகளுக்கு வணிகம் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நாற்பது நாடுகளிலும் தமிழர்களுடைய வணிகர்கள் போய் வந்த அடையாளம் இருக்கிறது முசிறியில் இருந்து இந்த நாற்பது நாடுக்கு போயிருக்கிறாங்க இன்னொன்று அவர்கள் கொண்டு வந்த மட்கலையங்கள் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும் அங்கு கொண்டு வந்த தங்க காசுகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படி பார்த்தா தமிழன் இன்றல்ல வணிகத்தில் மேலோங்கி இருப்பது என்றைக்கோ கடல் கடந்து என்றோ வந்து அவங்க இந்தோனேஷியாக்கு போயிட்டாங்க கடல் எங்கேயோ ரோமுக்கு போயிட்டாங்க எல்லா தேசங்களிலும் போய் இந்த வணிகர்கள் வணிகம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வணிகத்தில் அவர்களுடைய அறம் மிக முக்கியமானது இரண்டு வகை வணிகர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு வணிகனுடைய பெயர் தரைவழி வணிகன் அவன் தரையில் தான் அவங்க வணிகம் செய்வாங்க ஒரு ஊரில் இருக்கும் மார்க்கெட்டு கொண்டு போவாங்க கடலில் கொண்டு போய் எந்த பொருளும் வைக்க மாட்டாங்க தரை வழி வணிகனுடைய பெயர் நாயகன் என்ன நாயகன் பெரிய தலைவன்னா மாநாயகன் கடலில் போய் வணிகம் செய்வதாக இருந்தால் அவன் வந்து சாத்தன் என்ன சாத்தன் மாசாத்தான் நீங்கள் சிலப்பதிகாரம் படித்திருந்தால் தெரியும் கோவலனுடைய தந்தை பெயர் மாநாயகன் கண்ணகியினுடைய தந்தை பெயர் மாசாத்துவான் அப்படின்னா கடல் வணிகனும் நில வணிகனும் பொண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு பெரிய வணிக குடும்பங்கள் திருமணம் நடந்திருக்கு நாம அதை வெறும் சொல்லாக இல்லாமல் இந்த வணிகம் எப்படி நடந்தது இந்த வணிகர்கள் கூட்டாகத்தான் வணிகம் செய்வாங்களாம் பத்து வணிகர்கள் இருபது வணிகர்கள் ஒன்றாக வண்டி கூட்டிட்டு போவாங்களாம் நானே என் சிறு வயதில் பார்த்திருக்கிறேன் பாரமேற்றிய வண்டிகள் வரிசையாகத்தான் போகும் தனி வண்டி போகாது முன்னாடியும் பாதுகாப்பு இருக்கும் பின்னாடியும் பாதுகாப்பு இருக்கும் காரணம் வழிப்பறி உண்டு அதையும் வரலாறு பதிவு செய்கிறது வழிப்பறி கொள்ளை நடக்கும் கொள்ளையர்களிடமிருந்து வழிப்பறிக்காக காப்பாற்றுவதற்காக வாழோடு வில்லோடு வீரர்கள் போவாங்க வில்லேந்திய வீரர்களுக்கு எப்பவும் அதுக்கு தனி இடம் உண்டு அவர்கள் முன்னாடி போவாங்க இப்படித்தான் வணிகம் போனது வணிகர்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனாங்க இந்த தகவல் சங்க இலக்கியத்தில் பதிவாயிருக்கு அப்போ நாம் இலக்கியத்தை படிக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வரலாற்றையும் சேர்த்து படிக்கணும் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்கு பாட புத்தகத்தையோ அல்லது ஒரு டெல்லிக்கு போய் தாஜ்மஹாலையோ அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதானும் ஒரு பழைய இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டா நடக்காது இன்னொன்று வரலாற்றினுடைய இடைவெளிகள் நிறைய இருக்கு என்ன நடந்தது ஏன் இறந்தார்கள் நமக்கு தெரியாது கடை ஏழு வள்ளல்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய பாரியிலிருந்து காரியிலிருந்து வேகனிலிருந்து எல்லோரும் சிறிய மன்னர்கள் ஆனால் இவர்கள் ஏன் கொடையாளிகளாக சத்தரிக்கப்படுறாங்க பெரிய மன்னனாக இருந்தால் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு சிறிய மன்னன் இவ்வளோ பெரிய கொடையாளியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் செல்வம் ஏது அப்படி என்றால் அவன் தனக்கு கிடைத்ததிலிருந்து இவ்வளவு செல்வத்தை கொடுத்தானா அல்லது உண்மையில் அவன் நாடு செல்வமான நாடா தெரியல நான் ஒரு வரலாற்று மாணவன் அல்ல வரலாற்றை படிப்பவன் என்ற முறையில் எனக்கு இப்படி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தேறும் போது நிறைய நேரங்களில் நானே சில பதில்களை கண்டுபிடித்தேன் நிறைய பதில்கள் எனக்கும் தெரியாது யாரோ பின்தரவரை வரக்கூடியவர்கள் அதை கண்டுபிடிப்பார்கள் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நண்பர்களே ஈராயிரம் வருடமாக பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரே நாடாக இந்தியா இருந்தது பழைய இந்தியாவினுடைய வரைபடத்தை பார்த்தால் அந்த வரைபடத்தில் எவ்வளவு நீண்டது இந்தியான்னு தெரியும் இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் இந்தியாவில் வாழ்கிறீர்கள் என்றால் எவ்வளவு பெருமைனா உலகினுடைய எல்லா இயற்கை வளங்களும் இந்தியாங்கிற ஒரு நாட்டிலேயே இருக்கு இங்கே அருவி இருக்கிறது பாலைவனம் இருக்கிறது பனி இருக்கிறது இயற்கையினுடைய எல்லா வளங்களும் ஒரே தேசத்தில் இருக்கு ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு விசாவும் தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு டிக்கெட் எடுத்து நாளைக்கு காலையில் கிளம்பி இந்தியாவினுடைய எந்த மாநிலத்துக்கும் போகலாம் பிரம்மபுத்திராவை நீங்கள் பார்க்காமல் வருடமெல்லாம் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய சிறபுஞ்சியை பார்க்காமல் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிற கங்கையை பார்க்காமல் யமுனையை பார்க்காமல் உங்கள் வாழ்க்கை வீணாக போய்விட்டால் என்ன இருக்கும்னா இந்த பிறவி உங்களுக்கு வெறுமனாக சம்பாதிப்பதுக்கானது தான் மட்டும் தானா இல்லையே கொஞ்சம் உங்கள் சம்பாத்தியத்தை தாண்டி சொந்த வாழ்க்கையை தாண்டி இந்த பரந்த இந்தியாவை பாருங்க என்னுடைய பதினாறு பதினேழு வயதுகளில் இந்தியாவை பார்க்க நான் சென்றேன் பல முறை இந்தியாவை சுற்றி பார்த்திருக்கிறேன் பார்த்தபோது நான் அடைந்த வியப்பு என்ன அப்படின்னா 
எங்கே போனாலும் மனிதர்கள் நல்லவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் யாருக்கோ கெட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதில் உணவு கொடுக்குறாங்க ஒரு குருத்வாராவுக்கு நீங்கள் போங்க குருத்வாராவில் உணவு கொடுத்து உடை கொடுத்து தங்க சொல்லி சகோதரனை போல உங்களை நடத்துகிறாங்க எங்கே போனாலும் இந்தியாவில் உணவு கட்டாயம் இலவசமாக கிடைக்கும் தாமதமாக கிடைக்கணும் வேணால் வச்சுக்கோங்க ஆனால் கிடைக்காமல் இருக்காது குளிர்காலத்தில் நீங்கள் போனால் டெல்லியில் உங்களுக்கு ஒரு குருதுவாவில் கம்பளி கொடுப்பார்கள் மெத்தை கொடுப்பார்கள் தலையினை கொடுப்பார்கள் பத்து ரூபாய் கட்டணம் வாங்குவாங்க பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு தலையினையும் படுக்கையும் வாங்கி தூங்கிட்டு காலையில் மடித்து திரும்பி கொடுக்கும் போது பத்து ரூபாய் திரும்பி கொடுத்துருவாங்க சும்மா கொடுத்து எதையும் வாங்கக்கூடாது எதையாவது கொடுக்கணும் திரும்பி கொடுத்துடணும் இப்பொழுது ஒரு பாசமும் அன்பும் நிரம்பிய இந்த இந்திய மக்கள் வெளியே எப்படி சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள்னா இவருக்கு அவரை பிடிக்காது அவருக்கு இவரை பிடிக்காது இவர் அவரை திட்டுகிறார் அது உண்மை இல்லை ஏன்னா நான் நேரில் பார்த்துருக்குறேன் நேரில் போயிருக்கிறேன் இன்னொன்று ஒருவர் இன்னொருவருடைய வரலாற்றை மதிக்கிறோம் நாம் கலிங்கத்தை வென்றதை கலிங்க பரணி என்று பாடுகிறோம் அவர்கள் காஞ்சி பரணி என்று பாடுறாங்க ரெண்டு பக்கமும் இந்த வெற்றி பாடல் இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு முறை இந்தியாவை பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு இந்தியா பரந்த ஒரு நிலம் இந்த நிலம் ஒரு ஆளால் ஒருபோதும் ஆளப்படலை குறிப்பாக தென்னிந்தியா ஒருபோதும் வடவர்களால் ஆடப்படவே இல்லை தமிழ் மன்னர்கள் தான் நான் இருக்கிறார்கள் தமிழ் மொழி ஒருபோதும் தொடர்ச்சி இல்லாமல் இங்கே மக்கள் மொழியாக இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு நம்மை ஆண்டவர்கள் யார் நாயக்க மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் பல்லவர்கள் ஆண்டார்கள் அவர்கள் தமிழர்கள் அல்ல ஆனால் தமிழ் மொழிக்கு அவர்கள் நிறைய வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் கொடை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இந்தியா பிரிக்க விட முடியாத நாடாக இருந்தது வெள்ளைக்காரன் இந்தியாவை பிரிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தான் பிரிக்கலாம் என்று முடிவு செய்த உடனே அவன் என்ன செய்தான்னா யாரை வைத்து எப்படி பிரிப்பது அது எளித வேலையே வேலையில் ஒரு தேசத்தை இரண்டு துண்டாக்குவது என்பது எளிமையான வேலையில் அதற்கு ஒருவரை லண்டனிலிருந்து வர வைத்தான் சிரில் ரெட்லிஃப் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவர் வந்தார் அவர் மவுண்ட் பைட்டனுக்கு உறவினர் வழக்கறிஞர் வந்து அவர் கேட்டார் என்ன பணி எனக்குன்னு இந்தியாவை ரெண்டு துண்டாக்கி கொடுத்துருப்பான் நாங்கள் அவருக்கு இந்தியாவே பார்த்தது கிடையாது ஒருவர் வாழ்நாளெல்லாம் இந்தியாவை சுற்றி பார்த்தால் கூட கால்வாசி இந்தியாவை பார்க்க முடியாது ஆனால் எங்கிருந்தோ ஒருவர் வந்து அஞ்சு வாரத்தில் இந்தியாவை ரெண்டு துண்டாக்கணுங்கிற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் முப்பதாயிரம் ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு இந்தியாவை இரண்டு துண்டாக அவர் பிரித்தார் இதற்கு ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அந்த பக்கம் இந்தியா எந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் இந்த கமிட்டியில் இந்த பக்கம் இஸ்லாம் லீக்கிலிருந்து மெம்பர்கள் இந்த பக்கம் காங்கிரஸ் மெம்பர்கள் அவர்கள் கூடி விவாதித்து எல்லாம் செய்து ஒவ்வொருவரும் என்ன கேட்டார்கள் எங்களுக்கு இந்தியாவில் இந்த மாநிலம் வேணும்லாம் கேட்கல என்னுடைய மனைவியினுடைய வீடு இந்த மா டார்ஜிலிங்கில் இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு டார்ஜிலிங்கை கொடுத்துருங்கன்னு ஒருத்தர் பாகிஸ்தானி கேட்குறார் இன்னொருவர் சொல்கிறார் எங்கள் பூர்வீகம் லாகூர் லாகூர் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க வெள்ளைக்காரன் பார்த்தால் இவர்கள் சொந்த சுகத்திற்காக இப்படி கேட்குறாங்க எதையும் காக்காமல் அவர்கள் இந்தியாவை இரண்டாக பிரித்தார்கள் உலகினுடைய வரலாற்றிலே மிக துயரமான வரலாறு என்ன அப்படின்னா ஒரு தேசம் அந்நியரால் பிரிக்கப்பட்டது தான் இந்தியாவை இந்தியன் எவனும் பிரிக்கலை எங்கிருந்தோ வந்த ரெட்லிஃப் தான் பிரித்தான் அது எப்போ அறிவித்தார் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி நாம் சுதந்திரம் பெற்றோம் பதினாறாம் தேதி ரெட்லிஃப் இதை அறிவித்தார் அறிவித்து விட்டு இதுதான் இந்தியா இதுதான் பாகிஸ்தான் இனி இங்கே இருப்பவர்கள் அங்கே போயிருங்க அங்கே இருப்பவர்கள் இங்கே வந்துருங்க இந்த நாடு இரண்டு துண்டாக்கப்பட்டது என்று மக்கள் பிழைக்க இடம் இல்லாமல் போக்கிடம் இல்லாமல் இங்கிருந்து அங்கும் அங்கிருந்து இங்குமாக அலைந்து வழியில் சண்டை மோ நடந்து ஒருவரை வெட்டி கொன்று எவ்வளவு பேர் இறந்திருக்காங்க தெரியுமா இருபது லட்சம் பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் இந்தியா சுதந்திரம் என்பது வெறுமனாக நாம் மிட்டாய் கொடுத்து கொண்டாடுகிற சுதந்திரம் அல்ல இருபது லட்சம் மக்கள் இங்கும் அங்கும் ஓடி உயிரை பறிகொடுத்து பெற்ற சுதந்திரம் அது இன்னும் கூட என்ன அங்கே போனவர்களில் இரண்டு பக்கமும் பெண்கள் அவர்கள் வல்லுறவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் அப்படி பயன்படுத்தப்பட்ட பெண்கள் கர்ப்பிணியானார்கள் அந்த கர்ப்பிணிகளுக்கு ஒரே நாளில் இந்தியாவில் கருச்சிதைவு நடத்தப்பட்டது இதெல்லாம் வேறு தேசத்தில் நடந்திருக்குமா என்றால் தெரியாது இரண்டாம் உலக போரின் போது நாசிகளுக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்தது நாங்கள் இந்தியாவிலே நடந்தது நடந்ததோடு பஞ்சாபில் பாதி கிராமங்கள் பாகிஸ்தானுக்குள்ள போயிடுச்சு அவர்கள் இன்றும் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய சொந்த தந்தை தாத்தாவினுடைய சமாதியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் பாகிஸ்தானுக்கு போனோம் அப்போ இந்தியா பிரிக்கப்பட்ட பிறகு இந்தியாவில் நடந்த இவ்வளவு இரத்த வெள்ளத்திற்கு அப்புறமும் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னா அந்த கமிட்டியில் இருந்தார்கள் இல்லையா அவர்கள் மீது ஒரு கோபமும் இல்லை மாறாக ரெட்லிஃப் பதினாறாம் தேதி இந்தியாவில் 
அறிவிச்சுட்டு பதினேழாம் தேதி தன் நாட்டிற்கு கிளம்பி போய் அந்த நாட்டில் சரப்பட்டம் பெற்றுக்கொண்டு முதுமை வரை ஓய்வில் இருந்தார் அவருக்கு எதுவுமே நடக்கல ஆனால் யார் மீது கோபம் இருந்தது தெரியுமா உறுப்பினர்களாக இருந்து கொண்டு இத்தனை லட்சம் மக்கள் சாவுக்கு காரணமாக இருந்தார்களே என்று அந்த உறுப்பினர்களை மக்கள் ஓட ஓட விரட்டி அடித்தார்கள் ஏன் நம்மை ஆண்டவர் மீது நமக்கு கோபம் வரவே மாட்டேங்கிறது இவ்வளவு கொள்ளை அடித்தவர்கள் இவ்வளவு கொடுஞ்செயல் செய்தவர்கள் இவ்வளவு மோசமாக இந்தியாவை சுரண்டிய வெள்ளைக்காரனை நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பண்பானவர்கள் சார் வெள்ளைக்கார மாதிரி ஆளே கிடையாது சார் அவனை நாம் இன்னும் சர் பட்டம் போட்டு தான் கொடுக்குறோம் மவுன் பைட்டன் சர் மவுன் பைட்டன் தான் ஆனால் அவர்கள் நமக்கு செய்தது நன்மை இல்லை அப்போ இந்த சுதந்திர இந்தியாவை நீங்கள் என்றாவது ஒரு முறை முழுக்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெட் கிளிஃப் லைன் என்ற எல்லை கோட்டிற்கு போனால் அந்த கோட்டிலே நீங்கள் காணலாம் இந்தியா என்பது ஒரு துண்டிக்கப்பட்ட நாடு இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு இன்னும் முழுமையாக எழுதப்படவில்லை தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு இன்னும் முழுமையாக எழுதப்படவில்லை ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அந்த வரலாறு இருக்கிறது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அந்த வரலாறு இருக்கிறது எத்தனையோ தியாகிகள் எங்கெங்கோ போராடி இறந்து தான் இந்த சுதந்திரம் பெற்றோம் அதை நாம் தலைமுறைக்கு நாம் சொல்லணும் சொல்வதோடு என்னென்ன இந்த சான்றுகளை எல்லாம் எல்லா பள்ளிகளிலும் பார்க்கணும் சிந்து சமவழி என்பது பிள்ளைகளுக்கு பெயராக இருந்தால் ஒருபோதும் அவர்கள் அதை பா மனதில் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அதுதான் இன்னைக்கு கையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன்லேயே இருக்கே காட்டுங்கள் பார்க்கட்டும் வகுப்பறை என்பது இனிமே வரலாற்றை வெறுமனாக மனப்பாடம் செய்கிற இடமாக இல்லாமல் உண்மைகளை சொல்லுகிற உண்மையை உணர வைக்கிற விஷயமாக இருந்தால் இந்தியா எழுச்சி பெறும் அந்த எழுச்சிக்கு நாம் எல்லாம் துணை நிற்போம் நன்றி என்பர்களை